কফি হাউস এক্সপিরিয়েন্সে সবাইকে স্বাগত আবার আমাদের নতুন পর্বে তো আমাদের এই পর্বে আমাদের সাথে অতিথি গর্গ চট্টোপাধ্যায় বেসিক্যালি নিডস নো ইন্ট্রোডাকশন আমার সাথে গর্গদার আই এস আইতে রিসেন্টলি দেখা হয়ে কথাবার্তা হয়েছিল তখনই এই ইনভিটেশনটা মানে হয় আর কি তো গর্গদা তোমাকে স্বাগত আমাদের প্ল্যাটফর্মে আমি এটা প্রথমে হয়তো আমার মনে হতো যে এটা রিসেন্টলি শুরু করছি এবং যেহেতু সচেতন ভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী রাজনীতি করা এইটা তো খুব মানে বাঙালিরা জাতীয়তাবাদী সংগঠন রাজনীতি এটা তো কয়েক বছর হয়েছে বাংলা পক্ষ পাঁচ বছর মতো মোটামুটি হয়েছে কিন্তু আমি মাঝে এই মাস ছয়কের মধ্যে একটা জিনিস দেখে খুব অবাক করলাম তখন বুঝলাম যে এটা আসলে একটু গল্প আছে সেটা হচ্ছে আমি সাউথ স্কুলে পড়তাম তো সাউথ স্কুলে ক্লাস টেন না ক্লাস টুয়েলভ আমার মনে পড়ছে না ক্লাস টেনই বোধ হয় তো ওটা হচ্ছে ওটা যেদিন স্কুলের শেষ দিন সেদিন সব নানা লোক নানা ইয়ার বুক টাইপের এনেছিল সেখানে বন্ধুর ফেভারিট ফল কি ফেভারিট ফুল কি ফেভারিট রং কি ঠিক আছে কার উপর ক্রাশ আছে মানে এইসব নানা রকম থাকে না এবং লাস্ট ডে তে স্কুলের শেষ দিন তো সে ইত্যাদি সামাও সেখানে আমার পাতাটা এখন সে কলকাতা হাইকোর্টের আইনজীবী রূপক ঘোষ মানে তখন আমরা খুব ক্লোজ ছিলাম আর কি তো আমাকে পাঠালো অদ্ভুত মানে এটা আমি মাঝে কত এটা আমি ধরো পেলাম তাহলে কত বাইশ পঁচিশ বছর পরে সেখানে হঠাৎ দেখালো আমার পাতাটা এন্ট্রি যে লেখা আছে যে কি মানে বেসিক্যালি একটা জায়গায় লেখা আছে এই যে অবাঙালিরা বাংলা এগুলো করছে এগুলো ঠিক না মানে এরকম একটা এরকম ছিল যে এবার গল্পটা হচ্ছে এরকম একখানা ধারা টানাই যেতে পারে যা ওই আমি তো তবে থেকে মানে লোকে যখন মানে বলেন আমি তো চিরকালি লোকে যখন বিয়ে সে তো পিএইচডির অ্যাপ্লিকেশন লেখে বিদেশে চেষ্টা করে যে মায়ের পেট থেকে পড়েই সে ওই সাবজেক্টে সাতানব্বইয়ের পর থেকে কিন্তু আমার এই বাঙালি বাঙালি বাংলা এই বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কিন্তু আলগা হয়েছে জুড়েছে এরকম নানা বিষয়ের মধ্যে দিয়ে গেছে ঠিক আছে কিন্তু আমি বুঝি ওটা পুরোপুরি একখানা মানে আমি বাঙালি ঠিক আছে এবং তার মধ্যে একখানা আমি বলবো যে কিশোর সুলভ খুব বেশি এটার মধ্যে একখানা আত্মশ্লাঘার একখানা জায়গা ছিল ঠিক আছে আমরা বাঙালি আমরা এই এই আমাদের তাই ঠিক আছে বিশাল আমরা কিন্তু তারপরে আমার ক্রমে যেটা হয়েছে যে যখন রাজনৈতিক পাঠ বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে মেশা এর ফলে যেটা হয়েছে যে এই যে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র ইন্ডিয়ান ইউনিয়ন এখানকার ফেডারেল স্ট্রাকচার স্টেট রাইটস স্টেট অটোনমি যখন বিশ্ব ঘুরছি তখন আমাদের থেকে একশো ভাগের এক ভাগ সাইজের জাতি তার মাটিতে যে যে অধিকারগুলি ভোগ করে এবং যে স্বাচ্ছন্দের সঙ্গে নিজের কথাটা বলতে পারে এইগুলো গড়ে গড়ে আসলে মানে এই বর্তমান সময়টা ঠিক আছে এবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে এরকম ঝোঁক আমি যেটা বলছি এরকম ঝোঁক হয়তো নানা লোকের নানা সময় থেকেছে এবং আমারটা বাই চান্স একটা তার পুরনো রেকর্ড আর্কাইভ থেকে পাওয়া গেছে নাই পেতে পারতাম কিন্তু 
আমি অবশ্যই বিশ্বাস করি ওই একটা বিখ্যাত বস্তুবাদী একখানা চক্রের কথা যে পারিপার্শ্বিকতা বা পারিপার্শ্বিক বস্তুগত অবস্থা মানুষের চেতনা গড়ে এবং চেতনার যখন মানুষের মধ্যে দিয়ে ক্রিয়াশীল হয় সেটা পারিপার্শ্বিক বাস্তবতাটাকে বদলায় আবার সেটা মানুষের ওপর মানে প্রভাব ফেলে মানে এই এই চক্রটি চলতে থাকে তো ফলে এই আমরা বাংলা পক্ষ বানিয়েছি হ্যাঁ আপাত ভাবে কিন্তু আসলে এই সময় বাংলার যে মানে আর্থিক সামাজিক রাজনৈতিক ভৌগোলিক আহ ভূরাজনৈতিক ঠিক আছে এই সব কিছু যদি আমরা দেখি তাহলে আসলে এই সময়টায় আমাদের মধ্যে দিয়ে বাংলা পক্ষ বানিয়ে নেওয়া হয়েছে বাংলার বাস্তবতার দ্বারা ঠিক আছে এবার তুমি যদি দেখো যে এবার আমার যদি ব্যক্তিগত জার্নিটার কথায় আসো তুমি দু হাজার ছয় থেকে এবার দু হাজার ছয় আসো নি এটা উনিশশো ছিয়ানব্বই নয় দু হাজার ছয় নাগাদ আমার প্রথম বলতে পারো যে লেখা শুরু হয় তার আগে আমার একটা কবিতার বই ছিল সেই কবিতার বইটা এখন আমার থাকাতে মানে বলে না ক্রিঞ্জ পুরো বিষয়টা পুরো ঠিক আছে কারণ ছোটবেলায় লেখা ছোটবেলায় লেখা তা আবার সেটা সেগুলো পড়লে প্রায় একখানা মানে কি বলবো ওগুলো পড়ার দরকার নেই আর কি মানে আমি চাই না আমি পড়ি আর আমিও চাই অন্য কেউ পড়ুক যে বারো তেরো বছরের লেখা কিছু কিন্তু মানে ব্যাপারটা ছিল ঠিক আছে ব্যাপারটা ছিল এবার কোনো কোনো সময় ধুয়ো পেয়েছে কোনো কোনো সময় ভুলে গেছে কোনো কোনো সময় অন্যরকম মনে হয়েছে যে জীবন যেদিকে নিয়ে যায় একভাবে আমার এই আমি মনে করি হয়তো যে আমি যে ছাত্র রাজনীতি করতাম আহ আন্ডার গ্রাজুয়েটের সময় মেডিকেল কলেজে সেই সময় সেই রাজনীতি আমাকে পুরোপুরি যে স্যাটিসফাই করছিল এরকম নয় এবং তখন আর কি আশিস নন্দী তার লেখা পত্র ইত্যাদি প্রচন্ড আমার উপর প্রভাব বিস্তার করে আশিস নন্দীর যে জিনিসটা প্রভাব বিস্তার করে সেটা হচ্ছে যে সাম্রাজ্যবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদ বলতে সেটা মানসিক সাম্রাজ্যবাদ এবং সেটা এক অর্থে মানে এবং আশিস নন্দী যে দিক থেকে জিনিসটা করে সেটা হচ্ছে যে মানে পশ্চিমা যুক্তিবাদের একখানা ক্রিটিক সেই জায়গা থেকে সে মূলত আসে কিন্তু আমি আশিস নন্দীর এই কি বলবো এই ঝোঁকটা আরো ব্যাপক অর্থে নি শুধু ওই একটা অর্থে নয় যে কারণে যে কোনো ধরনের যেগুলো আধিপত্য গিভেন হেজিমনি যেগুলো যেগুলো রয়েছে আধিপত্য এবং থাকতে থাকতে মনে হয় পৃথিবীটা তুই বোধ এরকম সেটার মধ্যে আসলে আধিপত্যটা বুঝতে পারার চোখ তৈরিতে আশিস নন্দীকে পাঠ করার একখানা সম্পর্ক রয়েছে যে এটা মানে এটা তো এরকমই মানে হ্যাঁ অবশ্যই এখানে তো শাহরুখ খান বা অক্ষয় কুমার এলে আমাদের এখানকার লোকজন পাগল হয়ে যাবে এবং আমাদের কোনো প্রসেনজিৎ বা দেব যদি মুম্বাইতে নামে তাহলে তাকে এয়ারপোর্টে নেমে ওই নর্মাল ভাবে সে উবার ডাকবে আর কি যদি গাড়ি তাকে নিতে না আসে কেউ ছেকে ধরবে না এটা তো এটা তো বাস্তব কিন্তু এটা স্বাভাবিক নয় দুটো জাতির মধ্যে একটা সাম্যের পৃথিবীতে একটা যে পৃথিবীতে কি বলবো দখলদারি নেই যে পৃথিবীতে সমান মানে একটা পারস্পরিক সম্মানের এবং সমান অধিকারের সম্পর্ক রয়েছে সেই পৃথিবীতে এটা স্বাভাবিক নয় এই বোধগুলো তৈরি এবং তার সঙ্গে তারপরে যখন বিদেশে পিএইচডি করতে চলে গেলাম তখন আসলে আরো ব্যাপক ভাবে দুনিয়াটাকে জানো মানে মানে আমি দু হাজার ছয় মানে তুমি তখন বিদেশে ছয়তে গেলাম ছয়তে ছয়তে গেলে ছোট ছোট বিষয় মানে তখন এই লাগতে শুরু করলো ঠিক আছে টাং টাং করে ঠিক আছে এরকম কোন যে একটা ঘটনা সেই দেখায় না সেই আপেল পড়লো বুঝে গেল ঠিক আছে ওরকম না 
বিষয়টা হচ্ছে যে যেরকম ধরো আমাদের একখানা খুব আমি আমি যে ফিল্ডে গবেষণা পিএইচডি করেছি ভিজুয়াল ভিজুয়াল কগনিশন ভিজুয়াল নিউরো সায়েন্স তো তার একখানা ফ্লোরিডাতে তার একটা বার্ষিক কনফারেন্স হতো ঠিক আছে এখনো ভিজন সায়েন্স সোসাইটির কনফারেন্স এবার সেটা ফোর্ট লডার্স ডেলে হোক সেটা ট্যাম্পায় হোক বিভিন্ন শহর এগুলো ফ্লোরিডার রাজ্যের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই এয়ারপোর্টে যে দোকান টোকান গুলো রয়েছে সেখানে ওই ট্যাম্পার জিনিস আর ট্যাম্পার লোক আর ট্যাম্পার সেখানে ট্যাম্পার স্পেশাল বার্গার আর ট্যাম্পার স্পেশাল মানে ট্যাম্পার যেহেতু ওগুলো হচ্ছে সমুদ্রের কাছে ফলে ঝিনুক দিয়ে তৈরি মাল ঠিক আছে আমি তো বুঝলাম যে মানে এই যে স্থানীয় অধিকার অর্থাৎ ভূমিপুত্র অধিকার ভূমিপুত্র অগ্রাধিকার ঠিক আছে বা সেখানে যদি একখানা মানে অনেক অনেক এয়ারপোর্টে আছে এরকম ব্র্যান্ড যদি থাকে ওখানে তার ঠিকাটা কে পেয়েছে ওখানে তার ঠিকাটা কে পেয়েছে এটাও তো এটাও তো সঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে যায় তো এই জিনিসগুলো তখন দেখলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে যখন আমি কলকাতায় ফিরছি দেখছি একটা মালিকানাও বাঙালি কারুন নয় একটা দোকানও প্রায় কলকাতার কারুন নয় আর কলকাতায় দোকান থাকতে হলে ওই আর কি একটা গাঙ্গুরাম একটা এই মানে এরকম করে একটু নম নম করে কলকাতার আর আর হয়তো আজকাল হয়তো ফ্রিজ ম্যাগ এবার এটাও দেখেছি ফ্রিজ ম্যাগনেট সেখানে ওই কলকাতার ওই ট্যাক্সি রিক্সা ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগান যেগুলো প্রতিটি মার্কেট করা হচ্ছে দিল্লিতে এবং খুব লাইকলি চীন থেকে ছাপিয়ে আনা হচ্ছে ঠিক আছে তো এইগুলো বুঝতে শুরু করছি এবার বিশ্বে তারপরে দেখছি যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যে যেখানে আমি সবচেয়ে বেশি সময় ছিলাম ওটা এক ভাষী রাষ্ট্র সেখানে রাজ্যগুলিকে বিরাট অধিকার দেওয়া হয়েছে আমাকে চিরকাল শেখানো হয়েছে যে এই এই একক গুলিকে অধিকার দিলে এগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় আমি তো দেখলাম আমার থেকে দশ গুণ বেশি অধিকার দিয়ে প্রচন্ড ঐক্যে রয়েছে অর্থাৎ এই যে গিভেন গুলো যখন যেগুলো আত্মবাক্য মনে করা সেগুলো ভাঙতে শুরু করে তখন মনে হয় যে অন্য রকম মানে একটা কোনো বিকল্প তারপরে তার সঙ্গে পড়া জানা বাস্তবগুলোকে বোঝা যেরকম ছোটবেলায় বড় হলে দিল্লি আমাদের মোটামুটি দিল্লির দিল্লি যে ভারত দর্শন করায় যে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া করায় সেটা মোটামুটি হচ্ছে যে তাতে মানে বাঙালি কেউ যদি দিল্লির মাধ্যমে ডিসকভারি অফ ইন্ডিয়া করে তাতে উড়িষ্যাই থাকবে না তাতে আসাম থাকবে না নর্থ ইস্ট থাকবে না হ্যাঁ হ্যাঁ মানে আমার আমার তো একখানা স্থানাঙ্ক রয়েছে আমার চারি পাঁচটা থাকবে না সেটা এটা অন্য কারুর একখানা এমবেডেড এমবেডেড হিস্ট্রি অফ বা এমবেডেড জার্নালিজম হবে এবং আমাকে ধরে নিতে হবে এইটা আমার আমি একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি এটা আমার বারবার তখন মনে হয়েছিল পরে এগুলো মনে হয়েছে যে প্রথম যখন গালফ ওয়ার হয় তখন সিএনএন ওই আর কি ইয়ের সঙ্গে মুভ করেছিল অপারেশন ডেজার্ট স্টর্মে ওই মার্কিন সেনার সঙ্গে তাই ওটাকে বলা হতো এম্বেডেড জার্নালিজম ঠিক আছে তার কারণ সেনাটা একদিকে এগোচ্ছে এবং ক্যামেরাটাও আসলে ইরাকের দিকে তাক করে রয়েছে কারণ ক্যামেরাটা তো মার্কিন সেনার সঙ্গে ক্যামেরা তো তাক করে থাকবে ওদিকে ফলে আমি যখন ওই একই আলোকে যখন আমি আমার ইতিহাস বই দেখছি তখন দেখছি যে হর্ষবর্ধন পূব দিকে সেনা নিয়ে যায় আহ শশাঙ্ককে অ্যাটাক করতে এমন নয় যে শশাঙ্ক দেখতে পায় যে পশ্চিম দিক থেকে হর্ষবর্ধনের সেনা আসছে আসছে দুটো একই ঘটনা আপাত ভাবে কিন্তু এটা কে লিখছে কে কার সঙ্গে এম্বেডেড হিস্টোরিয়ান ঠিক আছে অর্থাৎ কার দৃষ্টি যে যে লিখছে সে কি হর্ষবর্ধনের সেনার সঙ্গে শশাঙ্কর দিকে যাচ্ছে নাকি শশাঙ্কর সেনার সঙ্গে দুর্গে দাঁড়িয়ে আছে হর্ষবর্ধনের জন্য অপেক্ষা করছে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তখন এটাও আর কি এক ধরনের নিজের মাথায় তৈরি করে দেওয়া অনেক জিনিসের বিনির্মাণ এবং সবচেয়ে বড় কথা সাম্রাজ্যবাদ যেভাবে চেতনা করে বিশেষত চেতনা তৈরি তো হয় আমার পারিপার্শ্বিকতা দিয়ে 
এবং পারিপার্শ্বিকতা নির্ধারণ হয় মূলত পুঁজি ও রাজনীতি দিয়ে তো তখন এই সম্পর্কগুলো করতে 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 আসলে বিশ্বজনীন তো দেখলাম বুঝলাম আমরা যে এই জাতীয়তাবাদের কোনো বিকল্প অন্তত নিজে নিজেদের রক্ষা করতে পরোপকার করার জন্য অনেক আদর্শ হয় কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার জন্য জাতীয়তাবাদ ছাড়া কোনো আদর্শ হয় না বিদেশের কথা যখন বললে হ্যাঁ মানে এই ব্যাপারটা আমার কাছে স্ট্রাইকিং মানে কিছু কিছু ব্যাপার যেরকম মানে ইন্ডিয়া বলতে তার সাথে হিন্দি ল্যাঙ্গুয়েজ অটোমেটিক্যালি চলে আসে আর কি নমস্তে মানে বিদেশিরা বলবে ইন্ডিয়া তার মানে নমস্তে করবে বা এই ধরো হিন্দি দু একটা টার্ম শিখে ওরা মানে কমিউনিকেট করতে চেষ্টা করে ধরো না আমার ল্যাঙ্গুয়েজ হিন্দি নয় ডিফারেন্ট ল্যাঙ্গুয়েজ এই যে কথাটা বললে হ্যাঁ ঠিক আছে এর একটা ইতিহাস আছে আচ্ছা উপমহাদেশকে শ্বেতাঙ্গরা কিভাবে দেখে শ্বেতাঙ্গরা আমি গ্রিক শ্বেতাঙ্গ বলছি না যারা ইন্ডিয়ার নামটা যাদের থেকে পেয়েছি আমি এই এখানে যারা এই ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকে যে সাম্রাজ্যবাদীরা আমি তাদের কথা বলছি নেটো না নেটো তো দুরকম আছে নেটো হচ্ছে যে একটু কি বলবো ছোট ঘরের শ্বেতাঙ্গ বড় ঘরের শ্বেতাঙ্গ মিলে নেটো এগুলো বড় ঘরের শ্বেতাঙ্গদের মূলত হ্যাঁ কাজ না তো এবার কথাটা হচ্ছে যে আমি যখন পড়ছি আঠারোশো পঞ্চাশ উনিশশো উনিশশো চল্লিশ এইসব সময় কিন্তু এই পশ্চিমে বেঙ্গল বোঝে বেঙ্গলি বোঝে মানে কি এই রাপচারটা আমরা এইভাবে থিওরাইজ করি বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা যে আমরা কেউ পলাশির আগে কেউ বক্সরের যুদ্ধর আগে কেউ শ্রীলঙ্গাপট্টনমের যুদ্ধর আগে যা হোক বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন আমাদের ঘাড়ের ওপর ব্রিটিশরা ছিল না এবার ঘাড়ের ওপর ব্রিটিশরা নানা সময় বসলো যেটা বাই উনিশশো সামথিং সবল হকলের ঘাড়েই বসে গেছে তো এবার যখন সাতচল্লিশ এই যখন ঘাড় থেকে নামাচ্ছি ঠিক আছে তখন তো ঘাড়ের উপর কেউ থাকার কথা না তাই না মানে লন্ডন এবং জায়গায় দিল্লি এবং হিন্দি বসানো তো স্বাধীনতা আন্দোলন নয় ঠিক আছে এবার তফাৎটা কি কোথায় যে এবার যখন লন্ডন আছে তার কাছে আমরা সকলেই কালা আদমি সে বেলুচও কালা আদমি পাঞ্জাবিও কালা আদমি হিন্দুস্তানিও কালা আদমি আমি বাঙালি আমিও কালা আদমি বর্মীয় কালা আদমি তামিল কালা আদমি সকলেই কালা আদমি ঠিক আছে ফলে তার কাছে বেঙ্গলি বার্মিজ পাঞ্জাবি ঠিক আছে তার ধারণা অনুযায়ী যেরকম যা করছে কিন্তু এর মধ্যে বিশেষ কিছুর প্রতি মানে তাদের কোন মানে বিশেষ কিছু নেই কারণ কোনোটাই তো ইংরেজ নয় কিন্তু যখন এই ট্রান্সফারটা এমন একখানা যেগুলোকে পোস্ট কলোনিয়াল স্টেট বলছি আমরা ঠিক আছে যে যে বিষয়টা আমরা পাকিস্তানেও দেখেছি এবং ভারতেও যে কোথাও একখানা এটা হিন্দি পাকিস্তানের ভাষা কি একই প্রশ্ন যেরকম হয় না ভারতের ভাষা সকলে বাইরে জানে হচ্ছে হিন্দি পাকিস্তানের ভাষা উর্দু বলে জানে কেন জানে পাকিস্তানে পাকিস্তানে তো অধিকাংশ মানুষ উর্দুভাষী নয় যেরকম ভারতে অধিকাংশ মানুষ হিন্দিভাষী নয় তার মানে কোথাও একদমই কারণ কোথাও সাতচল্লিশ পরবর্তী রাষ্ট্রগুলো পলিসি হিসেবে এবং দেখো সারা বিশ্ব আমাদের এই বলেছেন ঠিক আছে সারা বিশ্ব তোমাকে এই বলেছে না কেন কারণ বিশ্বকে তুমি কিভাবে চেনাবে এটা তুমি সাত পঞ্চাশের সংবিধানে আউটসোর্স করে দিয়েছো দিল্লিকে আর দিল্লিকে তুমি যখন আউটসোর্স করেছো তখন সেখানে পাঁচশো তেতাল্লিশে বাঙালির সিট বিয়াল্লিশ হিন্দুস্তানিদের সিট দুশোর উপর তো এবার কি চেনাবে আর কি চেনাবে না তার একখানা গতিজাড্ড যদি আমি বলি তার একটা গতিজাড্ড থেকেছে সাতচল্লিশ পরবর্তী বেশ কিছু সময় কারণ একখানা মানে অন্য আর একখানা 
সাম্রাজ্যবাদী যে দখল ঠিক আছে সেটা তো সঙ্গে সঙ্গে হতে পারে না কারণ যে আমলাতন্ত্র যে পুঁজিতন্ত্র তার একখানা বদল সঙ্গে ঘটছে তাই প্রথম দিকে এই সমস্যাটা বোঝা যায় বিশেষত এই যে হিন্দি পুঁজি কেন্দ্রিক হিন্দি বলয় এবং তার সঙ্গে হিন্দি পুঁজি বলবো না গুজরাটি মারোয়ারি পুঁজি এবং হিন্দি বলয়ের তার যে ঐক্য যেটা একটা রাজনৈতিক ঐক্য যেটা একখানা যেটাকে আমরা সম্পূর্ণভাবে সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ বলবো সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ দুটো এক জিনিস নয় মানে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ কিন্তু ভারতে এটা ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ নয় সাম্রাজ্যবাদ এবং উপনিবেশবাদ একই সঙ্গে অর্থাৎ সম্পদ লুট এবং একই সঙ্গে জনবিন্যাস বদল ঠিক আছে যে কারণে এটা এক অর্থে দীর্ঘ অর্থে ব্রিটিশদের শাসনের থেকেও জটিল একখানা সমস্যা কারণ ব্রিটিশদের খেদালে আবার বাকি সব আমাদের ঠিক আছে কিন্তু এখানে তো তোমার কি বলবো মানে অনুপরমাণু রিপ্লেস হয়ে যাচ্ছে তখন তুমি মানে এবার কি করবে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে যে সমস্যাটা হয় ডাক্তারদের ঠিক আছে শরীরেরই কোর্স ডিএনএ একই তাই না কিন্তু চরিত্রগত ভাবে ক্ষতিকারক তো এবার এই যে বিষয়গুলো এগুলো কোথাও একখানা এক জায়গায় করার একখানা বিষয় ছিল এবং বাংলা পক্ষ সেই থেকেই গড়ে উঠেছে এবং এই যে মনে করা হয় এটা এটা অনেক কিছু উদাহরণ আসতে পারে আমি জাস্ট গল্প চলে বলছি যেরকম বাংলার মুখ আমি দেখি আছি বলতে ভারতের মুখ সারা বিশ্ব কিভাবে দেখে যেখানে যে ভারতীয়কে দেখে তার মুখটাই দেখে এবং এটাকে মনে করে ভারতের মুখ যে কারণে সিঙ্গাপুরে ভারতীয় বলতে মূলত তামিল বোঝে কারণ তামিলরাই হচ্ছে ওখানে ভারতীয় ঠিক আছে বা যারা বলে আমরা ভারতীয় সেটা তামিলরা যে কারণে আমরা দেখব যে সুভাষচন্দ্র বসু যখন সেনা নিয়ে এগোচ্ছেন অনেক ভলেন্টিয়ার তামিল হঠাৎ কেন কারণ মালয়েশিয়ার যে রাবার প্লান্টেশন সেখানকার যে চেট্টি আর শ্রেণী বা পুঁজিপতি এবং তখনকার এই এখনকার এইসব ইনস্ট্রুমেন্টের আগে যে হুন্ডি হাওলার যে নেটওয়ার্ক বিশেষত মানে ওখানকার চেট্টি আর শ্রেণী চিদম্বরম রাজার এই নেটওয়ার্ক গুলো কন্ট্রোল করত দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং এর লম্বা ইতিহাস আছে চোল সাম্রাজ্য শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্য সেই সময় থেকেই এগুলোর সঙ্গে সম্পর্ক দক্ষিণ আফ্রিকাতে বোঝা তো মোলা মোটামুটি হচ্ছে গুজরাটি আর তামিল ঠিক আছে হিন্দুস্তানি বুঝতো না এবং সেগুলোর ফলাফলে কি হতো যেরকম বহুকাল ধরে আমি এগুলো এই যে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বা হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে যে অহিন্দি জাতিগুলোর যে সংগঠনগুলি আমাদের কিছু ঐক্যবদ্ধ ফোরাম রয়েছে সেখানে অনেক কিছু জানতে পেরেছি যেরকম সাউথ আফ্রিকাতে ভারতীয় দূতাবাস বহুকাল মানে তামিল ক্লাস চালাতো অনাবাসী ভারতীয়দের জন্য তামিল ক্লাস চালাতো মানে এটা করোনিয়াল সরকারও চালাবে না নতুন সাউথ আফ্রিকান সরকারও চালাচ্ছে না এটা ওই মানে এখানে ভারত সরকার বা ভারতীয় দূতাবাসের জায়গাটা কেরাম একখানা মানে পরের সরকার আর নিজের সরকারের মাঝামাঝি একখানা জায়গায় তাই না একটা সামাজিক ইয়েকে দিচ্ছে যেটা কিন্তু আসলে নাগরিক নয় তাকে এটা জিনিসটা দিচ্ছে ঠিক আছে এইটা সাম্প্রতিককালে হিন্দি হয়ে গেছে এইটা সাম্প্রতিককালে হিন্দি হয়ে গেছে এইটা মানে ভারতের বা ভারতীয়ত্বের যে বহুত্বের মুখ ঠিক আছে যে ভারত ভারতীয়ত্বের বিশ্বরূপ দর্শন সেই বিশ্বরূপ দর্শনে তো নানা রকম সেই মুখ আছে না এইগুলো আস্তে আস্তে সব হিন্দি করে দেওয়া এটা একটা খুব সচেতন প্রক্রিয়া একটা রাজনৈতিক প্রক্রিয়া এই যে এই যে আমি এটাও লক্ষ্য করেছি যে ব্রিটিশ সময় থেকে যে ভারতের টাকার নোট যদি না ব্রিটিশ সময় থেকে আজ অব্দি অহিন্দি ভাষা যেগুলো তুমি যদি টাকার নোটটাকে একখানা রিয়েল এস্টেট হিসেবে দেখো 
সেখানে অহিন্দি ভাষাগুলো যেটুকু জায়গায় লেখা রয়েছে এটা রিয়েল এস্টেট ওই নোটের কত শতাংশ এইটা ক্রমাগত কমেছে মানে ব্যাপারটা এতটাই আসলে খোলা মেলা এটা খুব মানে জটিল লুকিয়ে আছে এরকম কোন জিনিস নয় এবং তোমার মানে তুমি যে দিকটা যাচ্ছ ওভারঅল থিসিসটা হচ্ছে যে এই যে একটা পাওয়ার ভ্যাকুম যেটা ওই নাইনটিন ফর্টি সেভেন এর পরে এবং সেইটাকে ফিল ইন করা হলো ডেলিভারেটলি এই এই হিন্দি মানে একটা দিল্লি কেন্দ্রিক একটা হিন্দি ওভারঅল একটা মানে ইম্পেরিয়ালিজম এর দ্বারা এবং সেইটার মানে তোমার ওভারঅল মানে ব্যাপারটা কি মনে হয় মানে এটার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে হ্যাঁ না হ্যাঁ না এটা এটা আর মানে আমার আরেকটা কাউন্ট ফলো অন প্রশ্ন ছিল আমাদের ইন্ডিয়ান স্টেটের ডিজাইন নিয়ে প্রশ্নটা মানে আমি কনটেক্সে সেট করছি উনিশশো সাতচল্লিশ তখন দেশকে ভেঙে দিচ্ছে তিনটে টুকরোতে পাকিস্তানের দুই টুকরো মাঝখানে ভারত তখন সেন্টারটা কেউ স্ট্রং করতে চাইতেই পারে আমি খুব ভুল দেখি না কেন তখন এই দেশটা যদি একদম ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটে ভাঙা হয় মানে দ্য চান্সেস অফ ইট ডিসিনটিগ্রেটিং আর হাই দ্য পার্সিভ চান্সেস অফ ইট ডিসিনটিগ্রেটিং আর হাই কিন্তু এই সেন্টার ডিজাইন যারা করছে আর পাওয়ারটা যেই ডেমোগ্রাফিক ক্যাপচার করছে সেটা খুব বেশি ইউনিফর্ম সেখানে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের লোক নেই একটা স্পেসিফিক হিন্দি হিন্দি ভাষী লোকই আছে বেশিরভাগ তোমার কি বক্তব্য দুটোরই উত্তর দিচ্ছি প্রথম ওইটা প্রথমত ভ্যাকুয়াম না আমাদের বুঝতে হবে যে প্রথম একটা বাস্তবিক জিনিস বোঝা যাক আজকের দিনও যদি তুমি সাতচল্লিশের আগে তো বটে আজকের দিনও যদি দেখো সেটা হচ্ছে যে যারা অর্থনৈতিক ভাবে অগ্রসর নয় যারা মূলত লেবার কলোনি তারা অন্যের সাবসিডিতে বাঁচে সারা বিশ্বে সেই সব জায়গাগুলো বিশেষত তোমার যদি সি অ্যাক্সেস না থাকে ট্রেডের ইতিহাস না থাকে তো আরই ঠিক আছে এটা সবসময় তো যেরকম অনেকেই জানেন আমি একটু যদি ইতিহাসটা বলি তাহলে প্রাসঙ্গিক হবে সাতচল্লিশ সতেরোশো সাতান্ন সালে পলাশির যুদ্ধে ক্লাইভের সেনা ক্লাইভ সেনা জোগাড় করলো এবং তারপরে বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজের বিরুদ্ধে লড়লো ওয়াট এভার তারপরে আমরা সেটা জানি এই ক্লাইভের সেনা কারা ছিল কিছু তো ইংরেজ ছিল টেন পার্সেন্ট বাকি নব্বই পার্সেন্ট এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ঠিক আছে মনে হয় মনে হয় যে কলকাতায় নেমেছে ঠিক আছে তখন আলীনগর নাম দিয়েছে কলকাতা ফোর্ট উইলিয়াম ঠিক আছে তারপরে তো সাবর্ণ রায় চৌধুরী তিনটে গ্রাম এসব গল্প তো আমরা জানি ঠিক আছে তাহলে কারা দেখা গেল স্থানীয় বাঙালিদের রিক্রুট করতে পারেনি জেলার নাম স্পেসিফিক্যালি বলে দিচ্ছে বক্সার মুঙ্গের একদম সোর্স কি আমার এইসব দাবির খুব ইন্টারেস্টিং ভারতীয় সেনার বিহার রেজিমেন্ট সাবসেকশনের অংশ এটা বলছে তারা এবং বলছে এক্সক্লুসিভলি এইসব জায়গা থেকে তুলছে তার মানে একদম যারা এখান থেকে একজনকে সরিয়ে দেবো সাহেবদের শাসন এখানে প্রতিষ্ঠা করতে তার যে হ্যান্ডস লাগছে বিহার থেকে আনছে ঠিক আছে মঙ্গল পাণ্ডে বিদ্রোহ করলেন কারণ গরু সুয়রের ফ্যাট চর্বির গল্প এই গরুসুরের ফ্যাট চলবির গল্পের আগের মুহূর্ত অব্দি মঙ্গল পাণ্ডে ঠিক কাদের ওপর গুলি করার জন্য ইংরেজের থেকে পয়সা পেত যাদের ওপর গুলি করার জন্য মুঙ্গের এবং বক্সার থেকে ক্লাইভ লোকেদের এনেছিল এবং খুব ইন্টারেস্টিং কিভাবে রিক্রুটমেন্ট হতো এই মুঙ্গের বক্সার বা বিভিন্ন এলাকা থেকে সেটা ওখানে দেওয়া আছে সিস্টেমটা কিন্তু তারপরে জুটমিল ওয়ার্কার আনা যা কিছু আনা সবের সঙ্গে মেলে অর্থাৎ কোথাও একখানা সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সাম্রাজ্যবাদী শাসন সেটা পুঁজির শাসন হতে পারে প্রশাসন হতে পারে স্থানীয় পাবলিক চায় না স্থানীয় পাবলিকের থেকে কারণ তার অধিকার বোধ রয়েছে ঘিরে রয়েছে ফলে সে কিন্তু এইসব জায়গাগুলি সাধারণত পুঁজি বা বিশেষত যেগুলো বিশেষত কেন বহিরাগত পুঁজি সাম্রাজ্যবাদী পুঁজি যারা মনে করে আমি এই মাটির নই এই মাটির আমি নই 
এটা তাহলে এই মাটিতে আমার যে নিরাপত্তাহীনতা এটা আমি কিভাবে এটাকে ঢাকবো এই মাটি এবং আমার নিজের মধ্যে এই মাটির নয় অন্য এরকম লোকেদের দিয়ে নানা বলয় তৈরি করব কারণ তারা একই নিরাপত্তাহীনতা আমার সঙ্গেই আঁকড়ে থাকবে ঠিক আছে কিন্তু একটা সময় সংখ্যাটা বাড়তে বাড়তে তারা নিরাপত্তাহীনতা থাকে না সে তখন প্রায় নিজেকে মাটির মালিক ভাবতে থাকে আর মাঝখানে এখানে যেটা এই ব্রিটিশরা ছিল সেটা হুশ হয়ে গিয়ে এই গুজরাট রাজস্থানের পুঁজির প্রশ্নটা চলে আসে একটি জিনিস বোঝা দরকার যে ব্রিটিশরা যে যাবে কোন এক সময় নিজে চিরন্তন থাকতে পারে না এটা কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা সময় থেকেই মানে যখনই বোঝা হয়ে গেছে যে ব্রিটিশরা যাও স্বরাজ স্বরাজ্য তখনই বোঝা গেছে যে মানে সময় কত কতদিন লাগবে কোন পন্থায় আসবে বা সেটা হঠাৎ করে হবে নাকি মানে খেপে খেপে হবে যাই হোক কিন্তু এটা মানে কি বলবো মানে ভেক্টরের ডিরেকশনটা খুব স্পষ্ট ছিল যেটা হবে এদিকেই যাচ্ছে এবার এই সময় কিন্তু লক্ষ্য করতে হবে সেই সময় কিন্তু তার মানে এটা কি মূলত সাম্রাজ্যবাদ কি ওই সাম্রাজ্যবাদ যে এখানে বাজারটা এখানে বাজারটা আমি কন্ট্রোল করবো রিসোর্সটা আমি কন্ট্রোল করবো সম্পদ সেটাই যাই হোক ঠিক আছে তার মানে তখনও কিন্তু কম্পিটিশন শুরু হয়ে গেছে এরা ফুটলে কে কন্ট্রোল করবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং তখন একাধিক মডেল রয়েছে যেরকম আমি একটা খুব মজার গল্প বলি এর থেকে কিছু কিছু জিনিস স্পষ্ট হয় সেটা হচ্ছে যে এই যে সুভাষচন্দ্র বসু উনি যখন দ্বিতীয়বার ভারতের রাষ্ট্রীয় কংগ্রেসের সভাপতি হলেন হরিপুরা তবে ত্রিপুরা ঠিক আছে ত্রিপুরি কংগ্রেস যেটা বলে তারপরে সে যখন জিতলো অনেকে খুশি হলো অনেকে খোঁচা গেল এই তো আমরা জানি এবার খুশি হবার শ্রেণী আমাদের এইখানে বেলেঘাটায় বেলেঘাটার কাছে আমি এই বাংলা পক্ষ আমরা প্রতি বছর প্রতিটি জেলায় আমরা তেইশে জানুয়ারি পালন করি এবং তার মধ্যে কোন একটা প্রোগ্রামে আমি যাই সাধারণ সম্পাদক হিসেবে তাই আমি দু বছর আগে এই বেলেঘাটার কাছে একটা বাড়িতে গেছিলাম আমার নামটা এখনো মনে পড়ছে না মানে পুরো নামটা বামা সামথিং মুখার্জি এ হচ্ছে একজন মাইনিং ব্যারন অনেকগুলো মাইন্স রয়েছে এই রয়েছে তাই এই ধরনের মানে তার কমার্শিয়াল গল্প তার এ হোস্ট করছে তার বিশাল বাড়িতে সুভাষচন্দ্র বসু জিতেছে এবং সুভাষচন্দ্র বসু আসছে সুভাষচন্দ্র বসুও যখন কিন্তু ভাষণ দিতেন তখনও তার মেরাব বাঁধতে হতো তখনও বাঁশ বাঁধতে হতো তখনও চোঙার খরচা লাগতো তখনও লোকদের আনতে হতো সব কিছু এখন যা যা করতে পয়সা লাগে সেটা তো কাউকে যোগান দিতে হতো তখন আমরা বুঝলাম এই ধরনের এই বামাচরণ মুখোপাধ্যায় বা কেউ এরা কিন্তু তার কাছে সুভাষ নামক ঘোড়ার উপর কিন্তু সে পয়সা লাগাচ্ছে যদি আমরা এইভাবে বলি যেরকম নেহরু গান্ধী প্যাটেল নামক ঘোড়াদের ওপর বিড়লারা লাগাচ্ছে ঠিক আছে এই এই কম্পিটিশনটা কিন্তু চলছে এবং যখনই ট্রান্সফার পাবো যে কারণে পুরো এলিমিনেট করে দিতে হচ্ছে শুধু সুভাষ বোস শরৎ বোসদের নয় তার এই ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাকারদেরও যেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমি অদ্ভুত জিনিস দেখলাম যে ইস্কো রাজেন মুখার্জির ন্যাশনালাইজ হয়ে যায় দিল্লি নিয়ে নেয় ইস্কো না এইখানে যারা এই পুঁজিগুলো এই মাইন্সকে কেন্দ্র করে ফ্রেট ইকোলাইজেশনের মাধ্যমে এইখানকার জিনিসগুলো শেষ হয়ে যায় ওই ওদেরকে যারা ব্যাক করেছে ওরা নয় কিন্তু আবার ফ্রেট ইকোলাইজেশনের জন্য জুট তার মধ্যে ইনক্লুডেড হয় না কারণ জুট থেকে তখন ফুলি মারওয়াড়ি ওনারশিপ বাঙালি এলিমিনেট হয়ে গেছে অর্থাৎ এটা কিন্তু শুধু বাংলাও নয় বাঙালি কিন্তু অনেকটাই ঠিক আছে এবার সাতচল্লিশের আগে বিশেষত ঊনবিংশ শতাব্দীর একটা মাঝামাঝি সমাজের হচ্ছে সাতান্নর পরে আমি বলবো আঠেরো সাতান্নর পরে আঠেরো সাতান্নটা বাংলার জনজীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা নয় ঠিক আছে কিন্তু হিন্দুস্তানিদের জনজীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কারণ তারপর থেকেই ওই আর কি অন্তত হাতে কলমে মানে মানে উজবেক শাসন যেটা ঠিক আছে এবং বা মঙ্গল যেভাবেই বলো একই ব্যাপার হলো এবং এটার পরবর্তী যে অস্থির অবস্থাটা 
তখন কিন্তু এবার হিন্দুস্তানিদের মধ্যে হিন্দু মুসলমান শুরু হচ্ছে কারণ দুজনেরই তো মানে ট্র্যাডিশনাল পাওয়ার বেস গুলো হারিয়ে গেছে এবার যখনই হবে একটা রিসোর্স ক্রাঞ্চ হবে যখন তোমার জিনিস কম হবে তখন এটা কারা কারা কুক্ষিগত করবে এর কম্পিটিশনটা হবে এই যে বর্তমান সময় সারা বিশ্বে যে জাতীয়তাবাদের উত্থান কখনো সেটা একটা বাম মানে বাম জাতীয়তাবাদ কখনো সেটা একটা দক্ষিণ জাতীয়তাবাদ যা যা হোক যে সারা বিশ্বে হচ্ছে মানে উর্দু কেন হিন্দি নয় কেন ইত্যাদি আবার তার সঙ্গে একই একটা খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস রয়েছে আমরা স্যার সায়েদ আহমেদ ঠিক আছে তার নানা রকম ভাষণ দেখছি আঠারোশো সত্তর আশি এই সময় বাঙালিদের বিরুদ্ধে কি ভয়ঙ্কর ঘৃণা অডিয়েন্স কে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে যারা হচ্ছে ডিসপ্লেসড এলিট তাদেরকে বলছে যে এসব ঘোষ বোস এদের এদের আমরা শাসনে থাকব ঠিক আছে বাঙালির বীরত্ব কিসে ঘিস 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 এইসব লিখছে মানে অর্থাৎ এখন যে স্টিরোটাইপ গুলো করা হয় এই স্টিরোটাইপ গুলো স্ত্রৈন লেকে চশমালা এই যে গল্পগুলো যেটা আসলে বাঙালিদের খুব ছোট্ট অংশ আর কি একটা তখন কিন্তু এটা তাদের কম্পিটিটার অংশটা ছিল যেহেতু এবং তারা যেহেতু বংশানুক্রমে যে জিনিসগুলো পাচ্ছে তখন বাঙালি সেগুলো হঠাৎ এই ঘিস 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 করে পেয়ে যাচ্ছে তার ফলে যে ক্ষোভগুলো ইনফ্যাক্ট একটা খুব মজার কথা বলি নীলেশ মিশ্র তিনি একজন মৈথিলি ছিলেন এবং আউটলুক হিন্দির ইয়ে ছিলেন সম্পাদক ছিলেন মারা গেছেন উনি এখন ওনার সাথে একটা লম্বা আমার আলোচনা হয়েছিল একটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলেছিলেন উনি বলেছিলেন যে এই হিন্দি বলয় বলতে যেটা বোঝায় এটা তো কোনো কি বলবো স্বাভাবিক বিষয় নয় কারণ কারণ হিন্দি বলয় বলে কিছু হয় না যেটা হয় হচ্ছে ভোজপুরি মৈথিলি মাঘি সব কিছু কিন্তু তাহলে ঐক্যটা এলো কি করে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে ঐক্য দুটো দিক রয়েছে একটা হচ্ছে এই হিন্দি উর্দু কম্পিটিভনেস ঠিক আছে মানে যখন হিন্দি বলে ক্লেম করা হচ্ছে যেটা উর্দুর থেকে বড় তাহলে হিন্দি ইঞ্জিনের পেছনে যতগুলো বগি লাগানো যাবে যার নাম অঙ্গিকা বজ্জিকা মঘি ইত্যাদি হতে থাকবে সে দেখাতে পারবে দেখো আমার এত বড় ট্রেন অত ইত্যাদি এটা একটা আবার এই ট্রেনের বগিগুলো যে একসঙ্গে থাকবে আবার উর্দু উর্দু এবং হিন্দি দুটো বগিও কোনো কোনো সময় ডবল ইঞ্জিন হয়ে যাবে এইটা নির্ধারণ হচ্ছে একটা বাঙালির বিরুদ্ধে ঐক্যের মাধ্যমে যে তুমি যদি এই হিন্দি উর্দু এই জিনিসগুলোকে করে এটা না করো তাহলে কিন্তু আহ ওই এলাহাবাদেও ডাক্তার হবে বাঙালি আর পাটনাতেও মোক্তার হবে বাঙালি আর বিএইচইউতেও অধ্যাপক হবে বাঙালি মানে যেটা দেখা যায় যে মোরাললেস এই ভারতবর্ষের ধরো আইআইটি বা বিভিন্ন ক্যাম্পাসে যেগুলো গেলে তুমি একটা বিরাট একটা বাঙালি পোর্শন দেখতে পাবো তুমি সব কথা চিরকাল বাঙালি বেশি যদি আমি ছাত্রদের কথা বলি এবং যারা শাসন ক্ষমতা নেয় তারাই এটা হয় হিন্দি ভাষী ঠিক আছে অথবা যাদের গুজরাটি বা মারওয়াড়ি বানিয়া বল তাদের কম্বিনেশনটাই মেজরিটি 
খুব স্পষ্ট ঠিক আছে সাগরওয়াল বলো বানসাল বলো কুমার বলো শ্রীবাস্তব বলো ঘুরে ফিরে গেমটা এই ঠিক আছে তারপরে যেটা হতে থাকবে যখন মাস এম টেক হবে পিএইচডি হবে দেখো আইআইটির বিটেকের থেকে আইআইটির এম টেক কম মাইনে পায় আগের জনের ক্যারিয়ার গ্রাফ বেশি সাধারণত সাধারণত বলছি সবই তো পরের কথা তাই না ঠিক আছে ফ্যাকাল্টি ফ্যাকাল্টির যে বিষয়টা আইআইটি পার্টনার একটা দারুণ দারুণ উদাহরণ নতুন আইআইটি আইআইটি পার্টনার ধর একটা যে কোনো একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউটে আমি গোদা অর্থে বলছি সবচেয়ে মানে যেটা সকলে চায় যে ডিপার্টমেন্টে সেটা হচ্ছে সিএস কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং সিএসই আইআইটি পার্টনার সিএসই ফ্যাকাল্টি ফিফটি পার্সেন্টের বেশি বাঙালি শিক্ষক বাঙালি কিন্তু ছাত্র বাঙালি না তাই না তার কারণ শিক্ষকের নির্ধারণ হচ্ছে ইম্প্যাক্ট ফ্যাক্টর এই মেট্রিক এমন মেট্রিক যেগুলো দিল্লির হাতে না কিন্তু ছাত্র ভর্তি হচ্ছে এমন ম্যাট্রিক্স যেটা দিল্লির হাতে ইনফ্যাক্ট তুমি যদি দেখো বাঙালি কোথায় কোথায় বাঙালি খুব পিছিয়ে বাঙালি আজকাল আইএস আইপিএস হয় না বাঙালি এখানে আইআইটি তে চান্স পায় না তুমি লক্ষ্য করে দেখবে আমি যদি এই আইএস আইপিএস তারপরে আইআইটি কথাগুলো বাদ দিয়ে দিয়ে কি বলবো আচ্ছা বাঙালি আজকে দিল্লির পরীক্ষা নম্বর ওয়ানে চান্স পায় না বাঙালি এখানে দিল্লির পরীক্ষা নম্বর দুইতে চান্স পায় না বাঙালি এখানে দিল্লির পরীক্ষা নম্বর তিনে চান্স পায় না অদ্ভুত ব্যাপার যে যে পরীক্ষা দিল্লি নেয় এমন কি দিল্লির নেওয়া পরীক্ষাগুলোর পেপার আউটও কোন অহিন্দি রাজ্যে হয় না এবং পেপার যে আউট অহিন্দি রাজ্যে হয় না এটা খুব ইন্টারেস্টিং একটা বিষয় পেপার আউট হবার জন্য হয় তোমার সিকিউরিটি প্রেসটা অথবা রেজিস্ট্রার অথবা কন্ট্রোলার অর্থাৎ তোমার ভেতরের একটা সার্কেল দরকার একটি কোনো ব্যক্তি পেপার আউট করে না এগুলো চক্র থাকে মানে মানে যে সাতচল্লিশের যে প্রতিশ্রুতি যেটা যে আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে আমাদের যে যে জাতির যে যে মাটি এটা আমরা এটার মালিক আমরা ওটার মালিক তোমরা আর আমরা ঐক্যবদ্ধ ভাবে যেগুলো হচ্ছে কমন জিনিস যেগুলো একসাথে করলে সুবিধা হয় সেগুলো আমরা কমন এই বিষয়টা আমি ওই দ্বিতীয় প্রশ্নটি করেছিল ভাই আমি সেটা আসছি সেই দিকে আসলে যে তার মানে কোথাও একখানে একটা খুব ইন্টারেস্টিং স্ট্যাটিস্টিক্স দিয়ে এটা খুব ইন্টারেস্টিং লাগবে এটা দু হাজার গল্প বাঙালি আইআইটি পায় না ঠিক আছে পাবে কেন পড়াশুনোই করে না এই মন্ত্রী চুরি করে বসে রয়েছে ঠিক আছে আমাদের হাজার হাজার কানা এমন হাজার কারণ আছে আমার আমাদের কাছে ঠিক আছে এরকম সিলেবাস গুলো আপগ্রেডেড নয় এসব এগুলো তো আমরা চালু কথা এগুলো তো আমরা জানি ঠিক আছে পার্থ অর্পিতা নানা স্তরে উত্তর রয়েছে কিন্তু মূল কথা হচ্ছে যে উত্তর আছে অথচ প্রশ্নটা হচ্ছে এটা এত সহজ নয় একটু ডেটার দিকে যাওয়া যাক ডেটা আমাদের জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ দু হাজার উনিশে একটা ডেটা বেরোলো যে এবার ইউপিএসসি মানে আইএস কারা কারা পেয়েছে পঞ্চাশ শতাংশের বেশি হিন্দি মিডিয়াম খুব ইন্টারেস্টিং পঞ্চাশ শতাংশের বেশি হিন্দি মিডিয়াম এবং এই সংখ্যাটার তারপরে দেওয়া নেই আমি ধরে নিচ্ছি পঞ্চাশ শতাংশের বেশি যদি হিন্দি মিডিয়াম হয় অন্তত কুড়ি তিরিশ শতাংশ আছে যারা হিন্দি ভাষী ইংরেজি মিডিয়াম অর্থাৎ এই যে আইএস হচ্ছে না আইপিএস হচ্ছে না এটা বাংলার সমস্যা এটা উড়িষ্যারও সমস্যা কারুর বেশি কারুর কম কিন্তু সমস্যা অনেকে এমন নয় যে উড়িষ্যায় গিয়ে ব্যানার্জিরা পাচ্ছে আর বাংলায় মহাপাত্রটা পাচ্ছে 
পান্ডেই পাচ্ছে উড়িষ্যায় আর মিশ্রাই পাচ্ছে বাংলায় গল্পটা এইটা এটা বাস্তব সকলে জানে এটা এমনকি মহারাষ্ট্র সে মিনা গিয়ে পাচ্ছে আর চেন্নাইতে কুমার গিয়ে পাচ্ছে এটা একটা জায়গা দ্বিতীয় যে জায়গাটা যে আমরা যখন কোনো একখানা বলবো যে শিক্ষা ক্ষেত্রে অবস্থা খারাপ তো আমরা তো কিছু জিনিস মাপবো তাই না ধরো স্কুল পারফরমেন্স ধরো ক্লাস ফাইভ ক্লাস এইট ক্লাস টুয়েলভ ইউনিভার্সিটি এডুকেশন আমরা তো এইভাবেই মাপবো আমাদের ইনডাইরেক্ট মেজার গুলো কি এর থেকে তো বাইরে কিছু হয় না একটা সংস্থা আছে এস আর বলে এ এস ই আর এরা একটা বিরাট স্কুল সার্ভে করে অ্যাক্রস বোর্ড অ্যাক্রস স্টেট সেটা করে পশ্চিমবঙ্গ কনসিস্টেন্টলি ভারতে অ্যাভারেজের থেকে বেটার কনসিস্টেন্টলি যেসব রাজ্য থেকে আইএস আইপিএস আইআইটি ফাটিয়ে পাচ্ছে কনসিস্টেন্টলি অ্যাভারেজের থেকে খারাপ এটা আমি ধরো এস আর যেহেতু স্কুল লেভেল অব্দি দেখে আমি স্কুল লেভেলটা বুঝলাম কেউ হতে পারে যে স্কুল পাসিং এর যে পরীক্ষা ক্লাস টুয়েলভ সেইটাতে হতে পারে বেটার হঠাৎ হঠাৎ হয় না সে লম্বা রেস হঠাৎ লাস্টে এগিয়ে গেল তো হতে পারে টেনের পর থেকে হয়তো ইউপি বিহার খুব টেনে দেয় বিষয়টা তো সেটার জন্য তোমার কিভাবে মাপবে তুমি তুমি একটা সিলেবাস নিরপেক্ষ পরীক্ষা দরকার ও সিবিএসই তে নম্বর তুলছে তুমি মহারাষ্ট্র বর্ডার এ পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের নম্বর তুলছে তারপরে বলে এ কত পাচ্ছে এটা কোনো কাজের কথা হলো না বা ধরো নিট বা আইআইটির পরীক্ষা যেটা সিবিএসই বোর্ড বেসড সেখানে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের ছেলে মেয়েরা কত পাচ্ছে বা পাচ্ছে না এটা কিন্তু কোনো ফেয়ার পরীক্ষা নয় মানে এটা এটা ঠিক দুজনের তুমি পরিমাপ করবে এটা কিন্তু তুলনাটা করতে পারবে না করতে পারবে হচ্ছে একটা সিলেবাস নিরপেক্ষ পরীক্ষা এবং যে সিলেবাস নিরপেক্ষ পরীক্ষাটা মানে হচ্ছে যে ওই যে স্টক প্রশ্ন টাইপের হয় না একটু থিঙ্কিং প্রশ্ন এই টাইপের এরকম কোনো পরীক্ষা আছে কি এখন বন্ধ হয়ে গেছে প্রায় কিন্তু উত্তর ছিল হচ্ছে ছিল সেটা যে কিশোর বৈজ্ঞানিক প্রহচ্ছন যোজনা কেভিপিওয়াই এর পরীক্ষা ইন্ডিয়া ইনস্টিউট অফ সায়েন্সের বিজ্ঞানীরা পেপার সেট করতো এরা এইসব করতো না মানে এবার পেপার গুলো আমরা দেখেছি এগুলো ঠিক সিলেবাসের পরীক্ষা নয় কনসেপ্টস এর পরীক্ষা বেরিয়েছিল বেশ কয়েক বছর ধরে যারা যারা কিরকম স্কোর করছে কেভিপিওয়াইতে তার বিভিন্ন ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স বায়োলজি এগুলোর বোর্ড অনুযায়ী পারফরমেন্স সিবিএসসির থেকে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথামেটিক্স বায়োলজি চারটেতে বেটার করেছে এটা কিছু একটা বলে খুব ইন্টারেস্টিং আর এই পরীক্ষাটা হয় বোধ হয় ক্লাস ইলেভেন আর টুয়েলভে মানে হ্যাঁ এক্সাক্টলি এমন ডিফারেন্স হতে পারে না যে এরা কনসিস্টেন্টলি ইলেভেন টুয়েলভে বেটার করছে কেভিপিওয়াইতে হঠাৎ আইআইটি বা কোন সিবিএসসি সিলেবাস এর পরীক্ষা অতটা খারাপ নেই এক বছরে গেল যারা করছে এটা নেই কিন্তু তুমি যদি আইআইটি এর র‍্যাঙ্ক অর্ডার লিস্ট দেখো এই কেভিপিওয়াই পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের কেভিপিওয়াই টপাররা নেই আবার হতেই পারে সিবিএসসি বোর্ড থেকে যারা কেভিপিওয়াই পাচ্ছে তারা হাইলি লাইকলি আছে বলে লোকে এটা অনেক সময় এটা মিডিয়ামের সমস্যা বলে ভুল করে আমি নিজের একটা উদাহরণ দিচ্ছি আমি হচ্ছে একটি প্রায় বিরলতম বোধহয় এখন লুপ্ত হয়ে গেছে বোধহয় সেন্ট লরেন্স এর শুধু বা পাঠ ভবনে আমাদের প্রজাতিগুলি পাওয়া যাবে সেটা হচ্ছে ইংরেজি মাধ্যম বাংলা প্রথম ভাষায় এখন বোধহয় পাঠ ভবনে উঠে গেছে এটা ছিল মানে আমাদের সময়ও ছিল হ্যাঁ আমি আমি সেই জিনিস বাংলা প্রথম ভাষা ইংরেজি মাধ্যম যে ইংরেজি প্রথম ভাষা নেয় ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে সে অন্য বাঙালিদের থেকে প্যাক খাচ্ছে মানে আমাদের আবহাওয়াটা এরকমই ছিল বাংলা প্রথম ভাষা মানে যদি তুমি আলাদা করে না লিখে দাও তোমাকে বাংলা প্রথম ভাষাই দেওয়া হবে ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে এই গল্পটা কেন বলছি এই ইংরেজি প্রথম ভাষা এই যে হয়ে যাবার যে বিষয়টা অনেকে না এটাকে ইংরেজি মাধ্যমের সমস্যা বলে ভুল করে ফলে মনে করে যে ইংরেজিটার উপর যদি জোর দিই তাহলে হয়ে যাবে তা না বিষয়টা আমি পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড বোর্ডে পড়েছি পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের মেডিকেল জয়েন্ট এন্ট্রেন্সে আমি সেকেন্ড হয়েছিলাম 
ঠিক আছে অল ইন্ডিয়া প্রি মেডিকেল পরীক্ষা যেটা হচ্ছে যে আমি তাদের প্রথম বারো হাজারের র্যাঙ্ক পাই আমাদের যে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের যে র্যাঙ্ক তখন ছিল আমি যাতে সেকেন্ড হয়েছিলাম প্রথমে একশো জনে বোধ হয় নন পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড বোধ হয় দুজন না তিনজন এখানে একখানা এখন এখন পিকচারটা এরকম নয় কারণ পুরোটাই দিল্লি নিয়ে নিয়েছে এই পরীক্ষাটা ডাক্তারির ক্ষেত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং এর ক্ষেত্রে হুহু করে এখন দিল্লি বোর্ড পাচ্ছ কেন তার একটা খুব ইন্টারেস্টিং শ্রেণীগত একখানা মানে বিষয় রয়েছে ধরো এই যে আইআইটি তে বাঙালি পাচ্ছে না তেমন কখনো পেত না আমি ধরো আমি একজন সেই বাঙালি উচ্চ মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত কলকাতা স্থিত বা শিলিগুড়ি স্থিত বা আসানসোল স্থিত আমি চাই যে আমার ছেলেটা আইআইটি তে পাক ঠিক আছে কারণ আইআইটি দেখতে পাচ্ছি দিল্লি বোর্ডে পড়লেই হচ্ছে একদিনে বুঝে গেছে ওখানে খুব কনসেপ্ট লাগে এইসবের বিষয় না ওখানে দিল্লি বোর্ড লাগে এরকম আইআইটি সম্বন্ধে যে ধারণাগুলো করে রাখা হয় যে এই লাগে তাই লাগে ঠিক আছে রেজনি খালিডের এই করতে হয় এসব না তোমার পাতি কথা রাজস্থানে একটা শহরের টাকা ঢালতে হয় ঠিক আছে কোটা বলে ঠিক আছে প্রতি বছর সেখানে প্রায় সকালে ছেলে মেয়ে আত্মহত্যা করে যাই হোক সেটা পাবে কিনা তো শিওর নেই তাহলে কি সিবিএসসি বোর্ডে পড়িয়ে আমার পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের যে এতগুলো সিট মানে পশ্চিমবঙ্গের যে ইঞ্জিনিয়ারিং এর সিট গুলো এখানে ধেরাবে আমি যেটা বলছিলাম যে মডেলটা সিলেবাসটা যদি সত্যি আলাদা হয় আমি ওখানে হরকালাম কিন্তু আসলে তো আমি কনফিডেন্স না ওখানে পাওয়ার তাহলে এটাও আমার দরকার তাহলে আমি শ্রেণীগত সুযোগ সুবিধা দিয়ে আমি কি করব অল ইন্ডিয়ার সঙ্গে একই জায়গায় আনার তথাকথিত একখানা জিনিস বলে আসলে আমি শ্রেণী স্বার্থ দেখাবো যে সিলেবাসটা মানে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের ছেলে মেয়েদের যে অ্যাডভান্টেজ আছে পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের টেকনিক্যাল এডুকেশনের সিটগুলো পাবার এই অ্যাডভান্টেজ নষ্ট করে দাও কারণ আমি যে আমার সন্তানকে দিল্লি বোর্ডে পড়ি ও দিল্লি বোর্ডে পাওয়ার একটা চান্স নিক কিন্তু হাতের পার যেন পশ্চিমবঙ্গের জিনিসটাও থাকে মানে একই প্রিপারেশনে হয়ে যাবে আর কি ব্যাপারটা সেটাই বলছে মানে আমাদের সময় এমন ব্যাপার ছিল ওই শ্রেণী আরেকটা ছড়াতো কিন্তু ওই শ্রেণীর যে শ্রেণী দু নৌকোয় পা চায় ঠিক আছে কিন্তু ওই শ্রেণী যেহেতু সিলেবাস কমিটির শ্রেণী ওই শ্রেণী হচ্ছে কিন্তু ধরো যেটা তো যে কারোর ক্ষেত্রেই সত্যি মানে যেই পরীক্ষাটা দিচ্ছে তার জন্য ব্যাপারটা সুবিধা জানো মানে আমি বলছি না অ্যালাইনমেন্টটা এবারে সেটা নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে অ্যালাইনমেন্টটা একদম সুবিধাজনক নয় কেন বলো তো তুমি ভাবছো তুমি দরজাটা খুলছো এর ফলে আমি বাইরেটা দরজাটা খুললে আমি বাইরে যেতে পারবো তাই না দরজাটা বন্ধ রেখে কি হচ্ছে আমি আমার ঘরের মধ্যে থাকছি আমি দরজাটা খুললে বাইরেটাই বিরাট যে বাইরেটা এটা তো লোকজন ঢুকে পড়বে তুমি বলছো লোকজন ঢুকে পড়বে একদমই দরজা তো টু এ সিস্টেম না আমার তো পৃথিবীতে কোথাও একখানা থাকতে হবে পুরো একটা মাঠ তো থাকতে হবে যেখানে আমি হোম ম্যাচ খেলি আমি যদি সব জায়গায় অ্যাওয়ে ম্যাচ আমার ঘরেও যদি অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলি যেগুলো রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয় এবং কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এগুলোকে এক বাস্কেটে কখনো তুলনা করার কোনো মানে হয় না ঠিক আছে এদের ফান্ডিং আলাদা এরা যারা পড়ছে যে শ্রেণী থেকে সেই জিনিসগুলো আলাদা সব আলাদা ঠিক আছে তাহলে ওই আর কি আপেলের সঙ্গে আপেল কমলার সঙ্গে কমলা যেটাকে বলা হয় আমরা রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলো তুলনা করি ভারতের শ্রেষ্ঠ তিনটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে দুটো পশ্চিমবঙ্গ ভারতের শ্রেষ্ঠ দশটি রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে তিনটি পশ্চিমবঙ্গের 
এবং এটা এমন একখানা রাজ্যের কথা বলা হচ্ছে যে রাজ্যে দিল্লি পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে দিল্লি উনিশশো সাতচল্লিশের পরে একখানা নতুন কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় বানায়নি আমরা আমরা এগুলো ভুলে যেতে পারি না আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষার হার শিক্ষার হাল খারাপ এই খারাপ হতে পারে খারাপ কিন্তু কার তুলনায় হতে পারে স্কটল্যান্ডের তুলনায় খারাপ ডেনমার্কের তুলনায় খারাপ সিঙ্গাপুরের তুলনায় খারাপ কিন্তু মহারাষ্ট্রের তুলনায় খারাপ নয় তামিলনাড়ুর তুলনায় খারাপ নয় তথ্য সেটা বলছে আমি তো তথ্যগুলোর দিকে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকতে পারি না অন্তত ইউনিভার্সিটি এডুকেশনের ক্ষেত্রে আর যেই কেন্দ্রীয় সরকারি বিশ্ব কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে গেল ও তো ওখানে তো ওটা হচ্ছে তো ওই আর কি শাহরুখ খানের অক্ষয় কুমারের ফ্যান বানানোর ফ্যাক্টরি এবার তুমি যেটা বলছিলে যে প্রথমেই একদম যে প্রথমে এটা ঐক্যবদ্ধ ইয়ের ব্যবসাটা দরকার ছিল কিনা আমি তো আমি এম্পেরিকালি দেখার চেষ্টা করি যারা স্ট্রং সেন্টার করেছে একখানা বৈচিত্র্যময় এলাকায় তারা এক থেকেছে নাকি যারা বিরাট বিকেন্দ্রীকরণ করেছে রাজ্য অধিকারগুলো এককে অধিকার দিয়েছে তারা ঐক্যবদ্ধ থেকেছে আজকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তান ঐক্যবদ্ধ নাকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঐক্যবদ্ধ জার্মানি ঐক্যবদ্ধ ঠিক আছে ফলে হ্যাঁ প্রথম প্রথম একখানা তো নবগঠিত এলাকা এই এই যে এই যে যে লজিক গুলো এই লজিকটা আমি চিনি ঠিক আছে এই লজিকটা আমি চিনি আসলে আমার আমরা যেভাবে দেখি যে যদি কেন্দ্রের ক্ষমতা না থাকে ততটা কে নেহরু কে প্যাটেল কে গান্ধী কে জিন্না তাই না এটা তো নোবাডি কে রাহুল গান্ধী কে মোদি কে বাজপেয়ী কিন্তু মুলায়ম সিং সাম্বডি কিন্তু গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি সাম্বডি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নোবাডি এই যে তফাতটা এই তফাতটা বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং পাকিস্তানের যারা শাসক তারাও এটা বুঝেছিল তারা একদম বিকেন্দ্রীকরণ করেনি তবুও এটা বোঝা দরকার যে এই যে রেসিডুয়াল পাওয়ার এটা এটা এইভাবে বোঝা যায় যে এই যে এক রাখা এই যে একটা সারাক্ষণের অ্যাংজাইটি বিশ্বের তখনও বিশ্বের দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বৃহত্তম সেনা তখনও অন্যের হয়ে মরে আসছে এখানে সেখানে গিয়ে ঠিক আছে সাতচল্লিশ থেকে কি কেন্দ্রীয় মানে কোন এলাকা ভারত বা পাকিস্তান ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পেরেছে কোন এলাকা পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পেরেছে বাংলাদেশ বাংলাদেশ কেন কারণ তুমি তুমি এইভাবে হবে ঠিক আছে একটা থেকে কিছু চাই যেটার মাধ্যমে সকলে কমন এই যে এই যে টাইপের ডায়লগ গুলো তো পাকিস্তানও মারতো সেখান থেকে একটা ভাষার ব্যাপার চলে আসে এবং এবং আজকালকার দিনে স্পেন এবং কানাডা এই দুটো একটা খুব স্পেনের এক্সাম্পলটা খুব জ্বলন্ত এক্সাম্পল এই যে ধরো স্পেনে যে কাতালুনিয়া নিয়ে যে ব্যাপারটা চলছে ওই যে জোর করে একটা মানে শুধু ভাষার প্রশ্ন নয় ভাষা তো আলাদা হতেই পারে শুধু ভাষা নয় ভাষা একটা প্রশ্নটা তুললে সেই কারণে আমি বলতে চাই ভারতে এই ক্রাইসিসটা কিন্তু কদিন আগে ইকোনমিস্টে লিখেছে এর আগে আমি ক্যারাভানে লিখেছিলাম দু সালে একই রকম মানে একই জায়গা থেকে এবং এটা সাম্প্রতিককালে ওই যে পাঠগুলো করছি এই যে রাজতন্ত্রের সঙ্গে মানে পৃথিবীতে পার্লামেন্ট তৈরি হলো কেন অনেকের জানা মানে এটা বোঝা দরকার ঠিক আছে পার্লামেন্ট তৈরি হলো কেন আইন পাশ করার জন্য আইন পাশ করার জন্য না বাজেট পাশ করার জন্য খুব ইন্টারেস্টিং কারণ রাজতন্ত্র যখন ছিল তখন তারা টাকা তুলত ঠিক আছে কিন্তু খোলা রাজতন্ত্র ম্যাগনা কার্টার আগে ঠিক আছে বা ওরকম রাজা তুলবে নিজের মতো খরচা করবে নিজের মতো প্রথম প্রথম হচ্ছে যে যেখান থেকে গণতন্ত্র বা এই ধরনের সংসদীয় গণতন্ত্র এই যে মানুষের মতামতের জায়গাটা তৈরি হলো যে টাকা তুলবে এটা নিয়ে কোনো সমস্যা ছিল না লোকেদের যে হ্যাঁ এটা শাসক টাকা তুলবে তো খরচাটা কেউ সেখানে যার থেকে তুলছো তার তো একটু সে থাকতে হবে তাই না তার তারা সে থাকতে হবে তোমার মতো তুলবে তোমার মতো খরচা করবে এরকম হবে না তোমার মতো তোলো কিন্তু খরচা করে আমার কিছু একটা 
বলার জায়গায় রয়েছে এবং তারপরে আস্তে আস্তে গণতন্ত্র মানে হচ্ছে খরচাটা কিভাবে করবে সেটাও মানুষ আসলে এক অর্থ অপ্রত্যক্ষ ভাবে নির্ধারণ করে ঠিক আছে যে এই সরকার বলবে যে আমি ক্ষমতা এলে এই পার্টি বলে আমি ক্ষমতা এলে এই খাতে খরচা করবো বেশি ঠিক আছে ওখানে টেপো বা ছাপ মারো যা হোক ঠিক আছে আমেরিকায় যে জিনিসটা হলো সেটা হচ্ছে যে আমেরিকান কলোনি কি বললো যে নো ট্যাক্সেশন উইদাউট রিপ্রেজেন্টেশন মানে হচ্ছে যে ওয়েস্ট মিনিস্টারে আমি পার্লামেন্টে বসে নেই তুমি এখান থেকে মাল তুলছো এটা হতে পারে না ঠিক আছে ক্যাটালোনিয়াতে এই সমস্যাটা হচ্ছে যে তার যত শতাংশ সে ম্যাট্রিক কে দিচ্ছে পয়সা বা ম্যাট্রিক তার থেকে যত পয়সা তুলছে মাদ্রিদে কিন্তু মানে আইন পাশে বা মানে আর কি নারী প্রতি শিশু জন্ম হারের যে এটা এটা অস্বাভাবিক তফাতে এসে গেছে যেরকম একটা উদাহরণ সময় এবার পশ্চিমবঙ্গের এক দশমিক ছয় বিহারের তিন দশমিক চার ডবলের বেশি ঠিক আছে নিচে একটিও বড় হিন্দিভাষী রাজ্য নেই দুই দশমিক একের ওপর একটিও বড় অহিন্দি রাজ্য নেই ঠিক আছে আবার এটার ফলাফল যেটা হচ্ছে যে এই যে পয়সাটা খরচা হবে কি করে ফাইন্যান্স কমিশনের নিয়ম তার যে ফর্মুলার মধ্যে তুমি যখন উনিশশো একাত্তরের পপুলেশন মেট্রিক্সটাকে শিফট করিয়ে দু হাজার এগারোর পপুলেশন মেট্রিক্স ঢোকাচ্ছ অর্থাৎ তুমি পপুলেশন কন্ট্রোল করতে পারছো না এটাকে পুরস্কৃত করছো এই পুরস্কৃত যে করা হবে এই সিদ্ধান্ত কারা নেবে যারা সরকার বানাবে কারা সরকার বেশি বেশি বানাবে যারা সংখ্যায় বেশি বেশি কিন্তু যারা সংখ্যায় বেশি বেশি তারা যদি রাজস্ব তৈরিতেও বেশি বেশি না হয় তাহলে কিন্তু এই যে অদ্ভুত একটা মানে মানে টাকা যার নীতি যদি তার না হয় পুঁজি যারা রাজস্ব এবং সম্পদ যেখান থেকে দিল্লি তুলছে দিল্লির নীতি নির্ধারক যদি তারা না হয় বা নীতি নির্ধারক থেকে প্রায় অফ করে দেওয়া সেটা একখানা খুব আনস্টেবল সিচুয়েশন আমরা এই কারণেই কিন্তু বাংলা পক্ষ তথা প্রতিটি অহিন্দি জাতীয়তাবাদী সংগঠন ভারতের এই ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের এই আনস্টেবল ব্যবস্থাটা আমরা একদম নিতে পারছি না আমরা এটা ভালো দিকে যাচ্ছে না আমরা ভারতের স্বার্থে আমরা আমরা রাজ্য অধিকার চাই এবং দু হাজার ভয়ঙ্কর জিনিস আসছে হয়তো অনেকে জানে বা জানে না সেটা যে ডিলিমিটেশন অর্থাৎ সিট গুলো তখন এখন অনেকে জানেন না যে এই যে আমি বিয়াল্লিশটা সিট পশ্চিমবঙ্গের আর পাঁচশো তেতাল্লিশ সারা ভারতে এই বিয়াল্লিশের পাঁচশো তেতাল্লিশ এর অনুপাতটা আসলে উনিশশো একাত্তরের জনসংখ্যার অনুপাত তা এর মধ্যে যেটা হয়েছে এবং এটার মধ্যে একটা ন্যায্য কথাও রয়েছে যে যতগুলো লোক মিলে ইউপিতে একখানা সাংসদ নির্বাচিত করে তার থেকে অনেক কম সংখ্যক মানুষ মিলে পশ্চিমবঙ্গে একখানা সাংসদ নির্বাচিত করে মানে এই ডাইভার্সটা করতে থাকে তাতে যারা ইউপি বিহারের লোকজন তারা বলতেই পারে এটা তো একটা গণতান্ত্রিক ভাবে একটা জটিলতা মানে আমার এখানে আট লাখ লোকে আট লাখ লোক প্রতি একটা সাংসদ তোমার ওখানে তিন লাখ লোক প্রতি একটা সাংসদ তার মানে আমার একটা ভোটের দাম এক তলায় আট লাখ তোমার একটা ভোটের দাম এক তলায় তিন লাখ তাই না মানে এটা তো বাস্তবতে এই দাঁড়ায় তার মানে মানুষের করে দাও প্রতিটি সিট একই সংখ্যক মানুষের করলে এখন যেটা হবে যে এই যে এই যদি দু হাজার জনসংখ্যা নেওয়া হয় যেটা দু হাজার যেটা করার চেষ্টায় রয়েছে হিন্দি সাম্রাজ্যবাদীরা সেটা হচ্ছে যে ইউপির যেরকম এখন সিট বা পশ্চিমবঙ্গে বিয়াল্লিশ ইউপির হচ্ছে আশি তার মানে দুগুণের একটু কম ঠিক আছে এইটাই নতুন ব্যবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের একদম তিন গুণ হয়ে যাবে ইউপি ঠিক আছে এরকম নানা রকম এবং কেরালা তামিলনাড়ু বোধ হয় আরো কমে যাবে আর কেরালায় বোধ হয় চল্লিশটা আছে ওটা বোধ সংখ্যাটা বড় কথা না অনুপাত এই যে সংখ্যার কথাটা বলবো এর মধ্যে বিজেপি এরকম ইন্টারেস্টিং গেম খেলছে 
বিজেপি তো আসলে এই বা বিজেপি বা নেহরু কংগ্রেস এরা আসলে এই রাজ্য এই কনসেপ্ট করতে বিশ্বাস করে না নেহাত রাখতে হয় তাই রাখতে হচ্ছে না হলেই ভালো হতো বিশেষত যে রাজ্যকে একটা কোন একটা না আত্মপরিচিতি জাতি ভাষা এই কেন্দ্রিক ভাবে আরোই খারাপ ব্যাপার ঠিক আছে যে কারণে নেহরু চেষ্টা করেছিল বিহার আর বাংলা জুড়ে দিতে পূর্ব প্রদেশ বলে বাঙালি সমাজ কিন্তু বাঙালি জাতি কিন্তু তখন ঐক্যবদ্ধ ভাবে ঠিক আছে আটকে ছিল মানে মেঘনাথ ছাড় জ্যোতি বসু সকল ঐক্যবদ্ধ হয়ে গেছিল মানে বিধান রায়ও করাতে পারেনি বাঙালি জাতি কিন্তু মানে সিরে মানে সেরকম বাস হলে কিন্তু ঐক্যবদ্ধ হয়ে যায় এর ইতিহাস আছে ঠিক আছে ভেবে দেখো এখন যদি বিহারের মধ্যে আমরা ঢুকে যেতাম এখন আর এখানে বসে ডিটেনশন ক্যাম্পের কথা হতো না পশ্চিমবঙ্গে ডিটেনশন ক্যাম্প ঠিক আছে এটার মানে ইমপ্লিকেশন কিন্তু খুব ভয়ঙ্কর না যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে যে এই যে অনুপাতটা অনুপাতটা এখন যেটা খাওয়াচ্ছে যে না কারুর সিট কমবে না পশ্চিমবঙ্গের সিট ইনফ্যাক্ট ষাট হয়ে যাবে তারা বলছে দেখো আরো কম লোক প্রতি একটা সাংসদ থাকবে তাহলে তোমার গণতান্ত্রিক যে মানে যে তোমার ওখানে যে গণতান্ত্রিক ভাবে তোমাকে যে তোমার হয়ে যে বলতে যাচ্ছে তাহলে কত কম লোকের জন্য একটা প্রতিনিধি থাকছে এটা তো গণতন্ত্রের জন্য গভীরতর হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এটা হচ্ছে বিষয়টা অনেকটা ওই টাইপের হয়ে যাচ্ছে যে তুমি যেন আমরা রাজ্য নই আমরা হচ্ছে এক একটা সংসদীয় এলাকা আমরা হচ্ছে এক একটা তারপরে হচ্ছে জেলা আমরা হচ্ছে এক একটা বিধানসভা কিন্তু আমরা রাজ্য নই কারণ মাথায় রাখতে হবে দিনের শেষ রাজ্য অনেকে বয় না জেলা ভাগ হয়েছে রাজ্য ভাগ হবে এক নয় জেলা একটি প্রশাসনিক একক বিধানসভা সংসদীয় এলাকা এগুলো প্রশাসনিক একক কিন্তু ভারতের সুপ্রিম কোর্ট তার ফেডারেল স্ট্রাকচারের জাজমেন্টে এবং তার পরে একাধিক সময় বলেছে দ্য স্টেট রাষ্ট্র নয় রাজ্য অর্থে স্টেট ইজ এ নট মেয়ারলি অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইউনিট ইট ইজ এ পলিটিক্যাল ইউনিট পলিটিক্যাল ঘোড়ার কথা কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে একদম গোড়ার বাক্যে এ নিয়ে একখানা স্লাইট অফ হ্যান্ড রয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে সেটা হচ্ছে এরকম আমরা যদি একটুখানি মার্কিন সংবিধানের সঙ্গে ভারতীয় সংবিধানের একটু তুল্য মূল্য বিচার করি মার্কিন সংবিধানগুলো সংবিধানটা কি সেটা হচ্ছে যে এই আমরা রাজ্যরা মিলে ঠিক করেছি যে আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বানাবো এই আমরা হব ঠিক আছে ভারতীয় সংবিধান কিন্তু এই আমরা এক হব টাইপের বিষয় না আমরা তো ভারতী এবার এটা কিছু রাজ্যের সমাহার হবে ফিউচার টেন্স ইন্ডিয়া দ্যাট ইজ ভারত উইল উইল বি এ ইউনিয়ন অফ স্টেটস অর্থাৎ তৈরি হয়ে আছে ভারত এবার তৈরি হতে চলেছে কিছু স্টেটস ঠিক আছে এবং যার একটা ফেডারেল ইউনিয়ন হিসেবে আমরা এই ব্যবস্থাটা চালাব ঠিক আছে কিন্তু বাস্তব তো হচ্ছে মানে মানে উনিশশো সাতচল্লিশ হোক আর দু হাজার সাতচল্লিশ হোক আর আঠেরোশো সাতচল্লিশ হোক আর যাই হোক তামিলনাড়ু তো এই পুরো থ্রু অ্যান্ড থ্রু তামিলদেরই ছিল এবারে তুমি যদি ইউরোপ একটা মানে মহাদেশ হিসেবে দেখো ইউরোপে কিন্তু দেশগুলো ভাগো একটা সিমিলার স্ট্রাকচার মেনে মানে ইউরোপে কিন্তু দুটো দেশের মধ্যে মেন বিভেদ হচ্ছে ভাষা ভাষা এবং মানে এথনো আইডেন্টিটি যেটাকে বলে মানে এথনো লিঙ্গুইস্টিক আইডেন্টিটি জাতির ভিত্তি ভাষা যেরকম জার্মান দেশটা 
জার্মানদের দেশ এটার বড় অংশ জার্মানিতে জার্মানি রাষ্ট্রে একটা অংশ অস্ট্রিয়া রাষ্ট্রে কিছু অংশ ইটালিতে কিছু অংশ সুইজারল্যান্ডে কিন্তু অর্থাৎ একটি একটি দেশ একটি রাষ্ট্র একটা দেশ আর রাষ্ট্র এক জিনিস হতে পারে একটা একটা দেশ একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে থাকতে পারে বা একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে এক রাষ্ট্রের মধ্যে একাধিক দেশ থাকতে পারে ঠিক আছে আমরা আসলে জাতি জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় দেশ ও রাষ্ট্র এগুলো মাঝে মাঝে ঘেটে ফেল জাস্ট কনসেপচুয়ালি ঠিক আছে জাস্ট মানে সেই কারণে বললাম সরি আমি রাজ্য রাজ্যটা যদি দেশের একটা মানে একটা পলিটিক্যাল এন্টিটি হিসেবে হয় সেই যুক্ত রাজ্য ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটা হয়েছিল এবং তার মানে ভিত্তিটা হতো যে আমাদের একটা আলাদা এথনো লিঙ্গুইস্টিক পরিচয় আছে মানে সেইটাই মানে তোমার মেন বক্তব্য নাকি আমি একটু ভুল বুঝলাম যখন রাহুল গান্ধী এটা বলেছিল বিজেপি অবশ্যই খিস্তি মেরেছিল বলেছিল যে ও দেশকে এক মনে করে না ভেঙে দিতে চায় টুকরো টুকরো করতে চায় ইত্যাদি ইত্যাদি কংগ্রেস কংগ্রেসেরও অনেক নেতা কিন্তু সেই অর্থে রাহুল গান্ধীকে সাপোর্ট করেনি মানে বলছিল যে না ইন্ডিয়া একটাই দেশ যারাই কোন জাতির নেতা নয় যারাই হচ্ছে জাতির নেতৃত্বদের কোয়ার্ডিনেটর তারাই কিন্তু খুব আশঙ্কিত বোধ করবে যে ভাই মানে মানে আমার লেয়ারটা কোথায় আমি যাদের ওপর ঘাড়ে যারা এরকম নিচু হয়ে থাকবে তাদের ঘাড়ে রেখানে আমি পা রেখে এখানে পা রেখে যেরকম ভাবে দাঁড়াবো এরা যদি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় আমি দাঁড়াবোটা কোথায় জিন্না জিন্না কোথাকার নেতা জিন্না পাকিস্তানের নেতা কিন্তু জিন্না সিন্ধের নেতা নয় জিন্না বেলুচিস্তানের নেতা নয় জিন্না পাঞ্জাবের নেতা নয় জিন্না গুজরাটের নেতা নয় জিন্না বোম্বের নেতা নয় বিশ্বজনীন যদি দাগ দাগড়া গুলো দেখি যদি আমরা মোটামুটি গোদা ভাবে এই দাগ যদি মানে হয় যে এদিকে একটা ভাষা এদিকে একটা ভাষা তাহলে খুব লাইকলি এরা নিজেরাই ঝামেলা করে তারপরে ঠিক আছে এরকম হবে এরকম করে করেছে আর যেখানে একটা দাগ হলে তার দুদিকে একই ভাষা সেটা ভেরি লাইকলি কোন থার্ড পার্টি এগেছে থার্ড পার্টি করেছে যেরকম তুমি দেখবে যে আফ্রিকায় যে স্ট্রেট লাইন গুলো ওখানে তো অন্তত এক ভাষী মূলত আমাদের এগুলো তুলনা হয় না এটা সম্পূর্ণ বিষয় এটাই আলাদা যেরকম ইউএস এ তে বা কানাডায় কেউ কাউকে বলতে পারে ঠিক আছে যে মানে আমরা সকলেই ইমিগ্রেন্ট কেউ যদি কেউ ধরো কেউ মেক্সিকো থেকে বা কি কোনো রোহিঙ্গা টোহিঙ্গা যা কিছু কেউ একটা বাইরে থেকে ওখানে গেল 
ওখানে ধরো কিছু লোক চাইছে যে বাইরে থেকে না ঢুকুক আর কিছু লোক চাইছে কেন ঢুকবে না তাদেরও মানবাধিকার আছে তো যারা পরের শ্রেণী যারা তারা ওকে বলে ইমিগ্রেন্টস ওয়েলকাম ইট ইস ল্যান্ড অফ ইমিগ্রেন্টস ঠিক আছে এইসব ধরনের এরকম কথা লেখা যায় আচ্ছা এটা কেউ লিখবে উড়িষ্যায় বা বাংলায় বা কোথায় ল্যান্ড অফ আমরা সকলে ইমিগ্রেন্ট অবাস্তব কথা কিন্তু আরেকটু পিছিয়ে গেলে তো ব্যাপারটা কি সত্যি নয় মানে এই যে ধরো এইটা একটা ইন্টারেস্টিং পয়েন্ট মানে এটা ধরো ফর এক্সাম্পল এই যে বিজেপির একটা থিওরি আছে যে মানে গুপ্ত যুগের আগে অব্দি সবাই ভারতীয় তারপরে যারা এসে সবাই ইমিগ্রেন্ট এই রকম পিছতে পিছিয়ে ধরো কোথায় যাবো মানে তারপরে তুমি আরেকটু পিছিয়ে গেলে দেখবে যে না হরত কমন যে ধরো পরে যারা এসে তারা ইমিগ্রেন্ট তো এই রকম ভাবে যেতে গেলে তো মানে এর তো কোনো ইটস এ স্লিপারি স্লোক তাই না না স্লিপারি স্লোক নয় তার কারণটা হচ্ছে যে যেটা দেখা গেছে গবেষণায় যে যখন তুমি প্রশাসনিক রাজনৈতিক ডাক টেনে দিচ্ছ ঠিক আছে আগে কি ছিল আগে আমরা খুব বলে থাকি এই কথাগুলো যে প্রতি ছ মাস ছ মাইল না তেরো মাইল না বারো মাইল অন্তর ভাষা বলায় বদলায় বুলি বদলায় ইত্যাদি ইত্যাদি ঠিক আছে অর্থাৎ তুমি যে সময়ের কথা বলছো এই সময় কিন্তু একখানা তুমি ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রেও ধরো বা যা কিছুকে ধরো বিশেষত ভাষার ক্ষেত্রে একটা কন্টিনিউম তুমি লক্ষ্য করবে ঠিক আছে মানে কোথায় যে বদলে যাচ্ছে কিন্তু বদলে যাচ্ছে ঠিক আছে এবং ডেল্টা ডি গুলো এমন হতে হতে যাচ্ছে যে মানে একশো মাইল গেলে বুঝবে হ্যাঁ সত্যি আলাদা হয়ে গেছে ঠিক আছে এবার একখানা যেহেতু এই ভাষা এটা যখন থেকেই গণশিক্ষার অংশ হচ্ছে ভাষা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় গণশিক্ষার অংশ হচ্ছে ভাষা এই প্রশাসনের এলাকার যে আন্ডারে এখানে যে স্কুলগুলি চলবে সেখানে এই ভাষা চলবে এবং এই প্রশাসন আন্ডারে যে স্কুলগুলো এই ভাষা চলবে এই এই সময়টা শুরু হয়ে যাওয়ার পর থেকে এটা সারা বিশ্বেই ঘটেছে যে প্রশাসনিক রাজনৈতিক যে সীমান্তগুলো সেটা পশ্চিমবঙ্গ উড়িষ্যা সীমান্ত হতে পারে সেটা কর্ণাটক ইয়ে মহারাষ্ট্র সীমান্ত হতে পারে সেটা আবার ইরান ইরাক সীমান্ত হতে পারে ঠিক আছে যতটা কন্টিনিউয়াস ছিল এগুলো কিন্তু এই কন্টিনিউটি না থেকে এইসব জায়গাগুলো সার্প হয়ে গেছে খুব এটা একটা বাস্তব এবং এই বাস্তবে আমরা বাস করছি বলে এবার কিন্তু আগে পরে ভিতরে এই প্রশ্নগুলো বাস্তব পশ্চিমবাংলার ক্ষেত্রে হয়তো এত না কেন আমাদের গভর্নমেন্ট তো অনেক ওই উর্দু আর হিন্দি স্কুলকে ফান্ড করে যেটা আমার মনে হয় আমি অন্য কোনো রাজ্যতে দেখি না যে অন্য ভাষার স্কুলকে ফান্ড করছে আমরা একটা কথা বলি বাংলা পক্ষ সবার বাড়ি বাড়ি আমাদের বাড়ি হোটেল ঠিক আছে আর তারপরে আর তারপরে আমরা পরের বাক্যে আবার সেটাকে শুধরে নি না হোটেল না কারণ হোটেলে তো পয়সা দিয়ে থাকতে হয় এটা ধর্মশালা ঠিক আছে খুব স্পষ্ট তার কারণটা হচ্ছে যে ধরো এটা অন্য কথা বলি যে এখানে আছে তাহলে তো এখানকার এখানকার অধিবাসী তাহলে এখানকার তো তাদেরও তো ভাষা আছে তাদেরও কথাটা এইটা নয় কথাটা হচ্ছে যে তুমি এই পশ্চিমবঙ্গের তুমি যদি দেখো কতগুলো ভাষায় মাধ্যমিক দেওয়া যায় সংখ্যাটা দশের বেশি ঠিক আছে পশ্চিমবঙ্গে কিন্তু এতগুলি ভাষায় স্বাধীনতার আগে মাধ্যমিক দেওয়া যেত না তাই না ভাষা বৈচিত্র্য আমি শিওর ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় বেশি ছিল এই সাতচল্লিশে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাহলে তাহলে কি হয়েছে ঘটনাটা ঘটনাটা যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে পুঁজি এবং রাজনীতির ওপর পশ্চিমবঙ্গের শাসক শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ এতটাই কম এবং সেই নিয়ন্ত্রণ রাখার জন্য সে বহিরাগত পুঁজি এবং বিশেষত শাসন ক্ষমতার কেন্দ্র অর্থাৎ শিলিগুড়ি কলকাতা আসানসোল গঙ্গার দুই পার হাওড়া এই জায়গায় জনবিন্যাস বদলের ফলে যারা যারা সেই জনবিন্যাস বদলের জন্য দায়ী তাদের ওপর বা তাদের না খচানোর ওপর পশ্চিমবঙ্গের একের পর এক সরকার এতটাই নির্ভরশীল যে স্পষ্টভাবে এই নীতিটা এবং সাম্প্রতিককালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে উনি ছটের জন্য নাকি ইয়ে করছে উপবাস করছে তো মানে 
আমার একটা কথাই বলার মানে যদি যদি ভূমিপুত্র সংরক্ষণ না করা হয় যদি আইএলপি না করা হয় যদি মানে এই ব্যাপারটা যদি না আটকানো যায় তাহলে মাঝে একটা ফেস যাবে যেখানে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে সাত দিন উপবাস করতে হবে আর তারপরের একটা ফেজ আসবে যেখানে বাঙালি বাংলায় খেতে পাবে কিনা অর্থাৎ উপবাস থাকবে কিনা সেটা আর বাঙালি ঠিক করবে খুব সিরিয়াস ক্রাইসিস রয়েছে এটা কোনো রাজ্যের এই সমস্যাটা নেই পশ্চিমবঙ্গ একমাত্র রাজ্য যেখানে বাংলা ভাষার ডিসক্রিপটিভ পেপারের পরীক্ষা না দিয়ে রাজ্য সরকারি চাকরি পাওয়া যায় বাংলা একমাত্র রাজ্য যেখানে রাজ্যের প্রতিটি স্কুলে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক নয় যে কোনো বোর্ডে এসব বললেই আমাদের মানে এই যে হীনমন্যতাটা এটা আমাদের অনেকগুলো রেডি উত্তর যুগিয়ে দেয় না পশ্চিমবঙ্গ দেখে বহুকাল ধরে মানুষ আসছে এখানে তো একটা কসমোপলিটান জায়গা মানে পৃথিবীতে যেন আর কোনো কসমোপলিটান জায়গা নেই ব্যাঙ্গালোর কসমোপলিটান না মুম্বাই কসমোপলিটান না চেন্নাই কসমোপলিটান না এই যত কসমোপলিটান তোর এখানে এর মধ্যে কি তোমার মনে হয় যে মানে ধরো বাঙালি চেতনার মানে একটা মানে হিউজ ডিক্লাইন মানে আমি তো এখন দেখি মানে এইটা তো আমার একদম চোখে দেখা কথা যে ধরো আমি আমেরিকায় থাকতাম তখন আমি ভাবতাম যে না আমার মেয়েটা ভালো বাংলা কেন শিখছে না আমি জোর করে বাংলা শেখানোর চেষ্টা করতাম তো এখানে এসে দেখছি যে যারা এই কলকাতায় থাকে তারাই তো বাচ্চাদের সাথে বাংলায় কথা বলে না ইনফ্যাক্ট মানে আমার হাস্যকর লাগে যে ধরো তাও বা ভার্ব তারপর যদি বা বাংলা বলে নাউন তো কেউ বাংলা বলেই না মানে এই যে বাংলা সাপটা রং লাল নীল হলুদ চলুদ এইগুলো উঠেই যাবে মানে এগুলো সবাই রেড ব্লু এরম টাইপের হয়ে গেছে তো এগুলো কি বাঙালিদের একটা মানে মানে নিজেদের একটা মানে দোষ থেকে যাচ্ছে না এখানে তোমার কি মনে হয়েছে কম্পারেটিভলি বাঙালির ইকোনমিক মাইট কম্পেয়ার উইথ আদার কমিউনিটিস ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে তো ডেফিনেটলি বাইরে অল ইন্ডিয়া পারসপেক্টিভে হ্যাঁ এবং আমি আমি এখানে মানে তুমি যেটা বললে তোমার সঙ্গে কিছুটা আমি সহমত আবার কিছুটা না মানে প্রথম কথা এটা আমাদের বুঝে নেওয়া দরকার যে চেতনা দিয়ে পুঁজি তৈরি হয় না পুঁজি দিয়ে চেতনা তৈরি হয় আমরা যেন কার্যকারণ সম্পর্কটা গুলিয়ে না ফেলি এবং সাম্রাজ্যবাদ সব সময় চেষ্টা করবে যে সব সমস্যা তোমার মধ্যে তুমি নিজেকে আরো উন্নত করে তোলো তুমি ধ্যান করো তুমি আরো অভ্যাস করো তুমি ঝুঁকে পড়াশোনা করছো তুমি সোজা হয়ে পড়াশোনা করো ঠিক আছে তুমি মনে মনে পড়ছো তুমি জোরে জোরে পড়ো তুমি রাত বারোটা অবধি পড়ছো তুমি রাত দুটো অবধি পড়ো মানে হোয়াট এভার তোমাকে বোঝাবে যে ভাই সমস্যাটা তোমার ঠিক আছে সমস্যাটা তোমার হলে কি হয় ওই যখন আমি একটা গাড়ির মধ্যে রয়েছি গাড়িটা যদি থেমে যায় এবার আমি সামনের চেয়ারটা ঠেলা শুরু করলে তো গাড়িটা চলবে না কিন্তু সেইটা করতে আমি অনেক হাঁপিয়ে যেতে পারি কিন্তু সেই ঠেলাঠেলির কাজটা করতে ঠিক আছে তো এই এই শক্তি ক্ষয়টা আমাদের হোক সেটা সবসময় সাম্রাজ্যবাদ চায় সাম্রাজ্যবাদ শুধু এটা বাঙালির হিন্দি সাম্রাজ্যবাদ এবং বাঙালির এই সম্পর্ক তা না যে কোনো সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে তার নিপীড়িত যে যাদের নিপীড়ন করে তাদের সঙ্গে সম্পর্কটা হচ্ছে যে যেহেতু তার চেতনা গড়া এবং পারিপার্শ্বিকতা গড়ার যে মাধ্যমগুলো সেগুলোর মালিকানা তারা নেয় পুঁজির দখলের মাধ্যমে তাই তারা অনেকাংশে নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ধারণ করতে পারে যে তুমি কি মনে করবে ঠিক আছে একটা কথা মাথায় রাখা দরকার যে দেয়ার ইজ নো ফ্রি চয়েস আন্ডার ইম্পেরিয়ালিজম ঠিক আছে এরকম কোনো বিষয় হয় না ঠিক আছে তোমার যেহেতু তোমার চয়েসের প্রশ্নটা পুঁজি বাজার নিয়ন্ত্রিত এবং পুঁজি বাজার তোমার নিয়ন্ত্রণে না থাকলে তোমার চয়েস তোমার নিয়ন্ত্রণে নেই তাতে তোমার একখানা চয়েসের একখানা কি বলবো একটা ভ্রান্তি হতে তো থাকতে পারে এবার যেটা এবার যেটা বলা হচ্ছে যে এই যে বলছে না ঠিক আছে আচ্ছা বিহারের অবস্থা তো সত্যি বাংলার থেকে অর্থনৈতিক ভাবে খারাপ খারাপ ঠিক আছে তাই তো সেখানে তার তার সাংস্কৃতিক যে প্রভাব 
তার যে সাংস্কৃতিক প্রভাব ধরো বিহারের আজকে সাংস্কৃতিক প্রভাব বাংলার উপর আর বাংলার সাংস্কৃতিক প্রভাব বিহারের উপর কি হচ্ছে আজকে তোমার এখানে লালিপপ লাগেলু চলছে আর তোমার এখানকার স্পেসিফিক্যালি বাঙালি মেয়েদের ওখানে নিয়ে গিয়ে ওই ডান্স করানো হচ্ছে ঠিক আছে এটা হচ্ছে বাস্তব অর্থাৎ পুঁজির সঙ্গে এই সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্কটাও খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে শুধু পুঁজি নয় পুঁজি মানে আমার পাশের বাড়ির লোকের টাকা বেশি হতে পারে আমার টাকা কম হতে পারে কিন্তু তার মানে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক যে সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্ক তা সবসময় নয় না হতে পারে সাম্রাজ্যবাদী সম্পর্ক হলে বিষয়টা অন্যরকম হয়ে যায় খুব স্পষ্ট তো এইটা কিন্তু সাম্রাজ্য সম্পর্কটা বোঝা দরকার যে আজকে বিএসএফ ক্যাম্প হয় সেই বিএসএফ এর ক্যাম্পের সামনে যখন আরো কিছু লোকজন গণ জনবসতি গড়ে তুলছে হিন্দিতে পরীক্ষা দিয়ে যেখানে বিএসএফ এর চাকরি পাওয়া যায় সেই বিএসএফ এর ক্যাম্পের দেয়ালের বাইরে যারা জনবসতি গড়ে তুলছে তারাও যে মুখে হিন্দি বলে এটা কি খুব অস্বাভাবিক এটা কি অ্যাক্সিডেন্টাল পশ্চিমবঙ্গে যেখানে যেখানে তুমি এই হিন্দি উর্দু কম্বিনেশনটা দেখো হলপ করে বলতে পারি সেখানে দুটোর মধ্যে একটা জিনিস দেখবে এক হয় সেখানে অবাঙালি মালিকানাধীন কোন শিল্প রয়েছে অথবা সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারি কোন মাস এমপ্লয়মেন্ট প্রতিষ্ঠান রয়েছে যে কোনো একটা সেটা রেল জাংশন হতে পারে সেটা জুট বিল হতে পারে সেটা বিএসএফ ক্যাম্প হতে পারে সেটা নানা রূপ নিতে পারে কিন্তু যেটাকে বলেন একটা কার্নেল লাগে যেটা চারিদিকে যে সেই কত না আগে শিখে এরা সেই সায়েন্সে পড়েছিলাম যে প্রথমে একটুখানি ঝুলিয়ে দিল তারপরে একটা ক্রিস্টাল দিয়ে দিল তারপরে তার চারিদিকে একটু জমতে জমতে অ্যাক্রিশন বলা হতো প্রক্রিয়াটা ঠিক আছে তো এইটাই বাস্তব এবং এটা বিশেষ করে যে এই এই জাতি এরকম করছে তা এমন এমন তো কিন্তু এরকম কিন্তু নয় যে কোনো জাতি এটা করে তুমি যদি লক্ষ্য করে দেখবে যে মানে অন্যান্য জাতি যে যে স্পট এলাকা কারণ সে সংখ্যায় নিরাপত্তা বোধ করে ঠিক আছে এবং যেটাকে কেন্দ্র করে তোমার রোজগার বাঁচার জন্য তুমি সেখানেই যাবে কিন্তু কিন্তু এই সুযোগটা যদি রেসিপ্রোকাল না এর মধ্যে যদি অসাম্য থাকে যে তুমি আমার বাড়ি আসতে পারো আমি তোমার বাড়ি যেতে পারি না তুমি আমার বাড়িতে গ্যাট হয়ে বসে যেতে পারো আমি তোমার বাড়িতে গ্যাট হয়ে বসে যেতে পারি না তুমি আজকে বাংলা না জেনে পশ্চিমবঙ্গে ডাব্লিউ বিসিএস হয়ে যেতে পারো আমি কিন্তু হিন্দি না জেনে বিহারের বিহার সিভিল সার্ভিস হতে পারি না তুমি এখানে আমার ছেলে মেয়ে ওখানে কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষা দিতে গেলে আমাকে ওখানে মেরে পিটিয়ে ল্যান্ডটা করে সার্টিফিকেট কেড়ে নিয়ে পরের ট্রেনে ফেরত পাঠাবে পাঠাচ্ছে পাঠিয়েছে দশকে দশকে পাঠিয়েছে আর তোমার এখানে তুমি ওখান থেকে রাজ্য সরকারের চাকরির পরীক্ষা দিতে এসছো করে সেন্টার ভুল হয়ে গেছে এতে কলকাতা পুলিশ বাইকে করে তোমাকে তোমার ঠিক সেন্টারে নিয়ে গেছে এবং সেখানে সেই পোস্ট দিয়েছে সেই নিয়ে এবং বাঙালিরা বলছে এই তো হচ্ছে মানবিক পুলিশ তো এই সিগনালটা দিলে কিন্তু মানে এবার কথাটা হচ্ছে যে তোমার ধরো ভারতের প্রতিটি রাজ্যে এই নিয়মটা নেই রেসিপ্রোকেশন কাম্যর দুটো দিক হতে পারে আজকে বাঙালিরা গিয়ে বলে দেখো এই তো আমরা এত উদার আমাদের দরজা আল্লাহ খুলে রেখেছি তোমরা সব দরজা আল্লাহ বন্ধ করে রেখেছো আমরা লোকের দুয়ারে দুয়ারে গিয়ে বলতে পারি যে তোমরা সব দরজা জানলা খোলো কারণ আমার দরজা জানলা খোলা ঠিক আছে এটা করা সম্ভব না কি বলছি সকলের দরজা জানলা বন্ধ করে রেখেছে আমার দরজা জানলা খোলা ঠিক আছে পাড়ায় চোর ঢুকলে চুরিটা কার ঘরে যদি দরজাটা বন্ধ কর তাই না আমি আমি শুধু ফিজিবিলিটির জায়গা থেকে বলছি বাকি শেয়ালদের উৎসাহিত করছিল ল্যাচ কাটতে ল্যাচ কাটা শেয়ালের গল্প তো যে শেয়ালের ল্যাচ কাটা যায়নি সে কি পাগল নাকি 
বরং তারা অ্যাডভান্টেজ নেবে তারা বলবে এই দেখো এটা ওই ল্যাচ কানাডা আবার এসছে তাই না এবং এর সাম্রাজ্যবাদের অনেকগুলো দিক রয়েছে মানে এক্ষুনি যে একটু কথাটা হলো এটা এতটা সহজ নয় যে কারণে আমি যেরকম বলতে পারি যে যে কোনো সাম্রাজ্যবাদের কিন্তু আরেকখানা যেটাকে বলে যৌন রাজনীতি থাকে এটা সেক্সুয়াল পলিটিক্স থাকে ঠিক আছে এই সেক্সুয়াল পলিটিক্সটা যদি আমরা একখানা এরকম চারটে কোয়াড্রেন্ট চারটে ক্যাটেগরিতে আমরা বোঝার চেষ্টা করি সেটা হচ্ছে যে তোমার একটা হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদে মানে বিজয় পেয়েছে সেই জাতির পুরুষ সাম্রাজ্যবাদ যে জাতির ওপর অধিকার কায়েম করেছে নিপীড়ন করেছে সেই জাতির পুরুষ সেই যে জাতির ওপর অধিকার করে সেই জাতির নারী এবং সাম্রাজ্যবাদ কায়েম করছে যে জাতি সেই জাতি নিজ নিজের নারী তো এখানে মূল কথাটা আসলে যেহেতু এখানে মালিকানা অধিকার দখল পুনর্দখল এই কথাগুলো হচ্ছে এবং যেহেতু বিশ্ব জুড়ে এই ব্যাপারগুলোতে পুরুষ দেরি অংশীদারিত্ব বেশি ঠিক আছে ফলে মূলত হচ্ছে ফল্ট লাইনটা কিন্তু ওইখানে কিভাবে হয় বিষয়টা যে প্রথমে হচ্ছে যে এবং দেখো এটা এটা কিন্তু মিলে যাবে ঠিক আছে আমি ধরো বাঙালি পুরুষেরই এখন পাবলিক পোর্ট্রিয়ালের একখানা জায়গায় জায়গায় আসছি এবং এই পোর্ট্রিয়ালটা তুমি নানা রকম অন্য রূপ দেখাতে পারো ঠিক আছে কিন্তু মানে মোদ্দা কথাটা কি ধরো বাঙালি প্রথম কথা বলার কথা চেষ্টা যে চেষ্টা হচ্ছে যে বাঙালি পুরুষ হচ্ছে স্ত্রৈন ঠিক আছে শুনতে খারাপ লাগছে ওটা ফেরবো আমি নরম স্বরম সেন্সিটিভ গান কবিতা গিটার ঠিক আছে রিলেটেড হয়ে যাচ্ছে কিন্তু সব রিলেটেড তুমি দেখো এখান থেকে শুরু এটা এটা একটা দিক এটা দেখে তোমার মোটামুটি খুব ভাল লাগবে ঠিক আছে পরের ওই অংশটা কারণ এর উদয়টা তো আসলে যে জায়গা থেকে হচ্ছে সেটা তো শুধু বিজি এটা এটা সম্পূর্ণভাবে অধিকার যার নেই নিজের মাটির ওপর এমন কি তার আত্মপরিচিতিটি কোনটি সে প্রজেক্ট করবে সেটার অধিকারটাও তার নেই ঠিক আছে তাকে যেরকমভাবে পরিচালিত করা হয় সেইভাবে সে হবে আর স্ত্রৈন মানে হচ্ছে খুব স্পষ্টভাবে বলতে গেলে হচ্ছে ছোট দাঁড়ায় না তাড়াতাড়ি করে বললাম ঠিক সেটাই ঠিক আছে এবার যেহেতু এবার টেক ইউর পিক ত্রৈন শব্দটা বাদ দিলেও সেন্সিটিভের মানেটাও তাই গিটারের মানেটাও তাই কবিতার মানেটাও তাই ঠিক আছে এবং একই সঙ্গে যেহেতু এটা আর্যাবর্তের বাইরের জায়গা সারাক্ষণ তার সঙ্গে মানে বন্য এক্সটিক ইত্যাদি এই জিনিসগুলি রয়েছে ধারণাগুলি তার সঙ্গে যেটা রয়েছে আরো ভয়ঙ্কর তার কারণ হচ্ছে এর মূল যে অক্ষটা এই চরিত্রায়ন গুলো তো আসলে বাস্তব চরিত্রায়ন নয় চরিত্রায়ন গুলো হচ্ছে ঘৃণা থেকে আসা চরিত্রায়ন এবং শুধু আরো ভয়ঙ্কর ঘৃণা থেকে আসা শুধু চরিত্রায়ন নয় ঘৃণা থেকে আসা চরিত্রায়ন যে চরিত্রায়নের আবার মূল উপভোক্তা বা কনজিউমার হচ্ছে সেই জাতি কারণ তার স্বাধী আত্মপরিচিতির পুঁজির তার পুঁজি তার হাতে না থাকার ফলে তার স্বাধীন আত্মপরিচিতির সত্তা গঠনের মানে সাধনগুলো তার হাতে নেই তাহলে এই নারী এই টু দি এক্সটেন্ট সে যেহেতু এইভাবে সে তাকে উপসি রাখা হয়েছে দরকার পড়লে সে ধর্ষিত হতেও ইচ্ছুক খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাহলে এই সব এই ধর্ষণ আর এইসব পড়বে কি 
জাসল মরদ যে সাম্রাজ্যবাদী জাতির পুরুষ যে জাঙ্গিয়ার এডে মডেল যে যে ভাষার মানুষ কন্ডমের এডে মডেল যে যে ভাষার মানুষ তোমার ল্যাকমে ফ্যাশন উইকে ঠিক আছে খালি খালি গায় বুক চেঁচে এক ধরনের মানে ধুত হাফ টাইপের লুঙ্গি ধুতির মাঝামাঝি একখানা ড্রেস পরে হেঁটে যার একখানা ফেক এনসিয়েন্ট কালচার দেখানোর চেষ্টা করবে এরকম ভাবে সে পোরাম করবে মানে যা হোক তো এগুলো না 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 সেটা না কেন বলতো এরকম ভাবে একটা নমস্কার করবে মানে মাটিতে ফ্ল্যাট তৈরি হয় যার নাম হচ্ছে ভন্যা ভেদা ঠিক আছে এগুলো এগুলো যাদের জন্য তৈরি হয় ঠিক আছে সেই পুরুষ এই পুরুষ এবং এই যে নারীর কথা বললাম ধরো এক্ষেত্রে বাঙালির কথা বলছি এক্সাম্পল দিয়ে দিই ঠিক আছে যেরকম হিন্দি বলায় জুড়ে এবং এগুলো কিন্তু ওই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয় এগুলোর এক একটার ভিউজ হচ্ছে কয়েক কোটি বাঙালি ওয়ালি সিল টুটালি ঠিক আছে শুধু এইসব এলাকার পুরুষদের কাছে আসার জন্য উদ্গ্রীব এটা যেরকম এই স্পেসে আছে এটা আইআইটি তে বাঙালিদের হেট করা গ্রুপের যখন নিম বানাচ্ছে সেখানে দেখাচ্ছে একটা বাঙালি পুরুষ তাকে উপুর করানো হয়েছে ঠিক আছে করে তার পায়ুদেশ একদম ড্রিল করা হচ্ছে এই ছবি এবং একই সঙ্গে লাল পাড় সাদা শাড়ি হাতে শাখা পলা সামনে একখানা ধরো যেটাকে অষ্টমী মানে নবমীর যে পাঠার মাংসের যে ভোগ সেখানে হাটটা ঠিক আছে কষা মাংস হার একখানা খুব স্পষ্ট সেখানে কষা মাংস লেগে আছে এবং তার তলায় ক্যাপশন হচ্ছে নাও উই নো হাও দা বাঙ্গালান হোয়ার দা বাঙ্গালান লার্ন টু সাক সো ওয়েল থেকে শুরু করে ভোজপুরি ফিল্মে একের পর এক বাঙালি নারী অ্যাক্ট্রেস ঠিক আছে এবং তারা ওইখানে বাঙালি সাজে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ থেকে শুরু করে পর্ন সিরিজ তৈরি করা যার নাম ধরো হচ্ছে ধরো একটা রসগুল্লা যেখানে বাঙালিরা হিন্দি বলে বাঙালি মেয়েরা পুরুষ অবশ্যই তো হিন্দি বলা হতে হবে বাঙালি মেয়েরা হিন্দি বলে ভেরি ইন্টারেস্টিং ঠিক আছে একটা ক্লিপ আমাদের কাছে এসছে বোঝার জন্য বোঝা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে সে তখন কিন্তু কিছু না পড়ে একজন শুয়ে আছে হিন্দিভাষী পুরুষ তার জন্য খাবার নিয়ে যাচ্ছে সকাল সকাল অল ভেজ বুঝতে পারছো তো এই প্রতিটি তারা কিন্তু বহিরাগতদের জন্য পণ শুট করতে বাধ্য হয়েছে ঠিক আছে বাধ্য কেন বলছে বলতে পারে চয়েস ওই আবার বললাম সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে কোনো ফ্রি চয়েস নেই আমি এখানে পণের বিরোধিতা করছি না কিন্তু এর মধ্যে যে হেডটা রয়েছে কেউ কেউ কি দেখে সেটা তাদের ব্যক্তিগত বিষয় ঠিক আছে আর শেষে যেটা মিসিং হয়ে গেল সেটা হচ্ছে হিন্দি নারী সে হচ্ছে পবিত্র বিবাহযোগ্য 
the kind of girl you would bring home to meet your mom. প্রকাশ হয়েছে তথাকথিত বড় নাম কিন্তু এর আগে আমরা বাংলা পক্ষ থেকে আইআইটি তে আইআইটি খড়গপুরে একখানে এরকম পুরো সার্কেল বাস্ট করেছিলাম যেখানে হিন্দি ভাষী পুরুষ হিন্দি ভাষী নারী উর্দু ভাষী পুরুষ উর্দু ভাষী নারী তারা এই সব এলেন আর এইসব কি যেগুলো হয় এইসব পাশ করেই এসছে ফিটজি মিটজি করে আইআইটি জি যে এই হয়েছে এবং এখন নিশ্চয়ই তারা অ্যাকসেঞ্চার ডেলয়েড কেস এবং তারা রয়েছে আবার একই সঙ্গে রেডিটে এই বিষয়টা রয়েছে রেডিটে আরো ব্রডলি মানে এই রেডিটের চক্রটা আর ওই যে ভোজপুরিতে বাঙাল ওয়ালি সিল টুটালি চক্রটা এই দুটো একই চক্র একজন তো ইংরেজি বেশি জানে একজন তো ইংরেজি কম জানে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদ তো আর তার উপর নির্ভর করে না তাই না সাম্রাজ্যবাদ হচ্ছে একটা সম্পর্ক বাঙালি পুরুষরা কি বাঙালি মেয়েদের নিয়ে খারাপ কিছু বলে না বাঙালি পুরুষ ওয়াট এভার এরকম তুমি পুরো এই পুরো কথাটাই বলে এতে এসব বলছো কেন এটা মেল ফিমেল কোয়েশ্চেন তো ঠিক আছে এভাবে এটার একটা প্রত্যুত্তর হয় আমরা একটা এই বই মেলাতে আমরা একটা ইয়ে বার করেছিলাম যে বহিরাগতদের ক্রাইম ডায়েরি ঠিক আছে এবং যে গত দু বছরে শুধু বর্তমান আর প্রতিদিন কাগজে আমরা দেখিয়েছি যে প্রায় সাতশো আটশোটা এন্ট্রি আছে সেখানে মেয়ে পাচার খুন শাসানো এই ওই সে ফলস বন্ধু স্মাগলি ধরে রাখো সব আছে ঠিক আছে প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি এটা এটা তো অপরাধীর কোনো এই হয় না অপরাধীর কোনো তাই হয় না আরে বাঙালিও তো অপরাধ করে তাহলে এরকম তো হতো হতেই হতো যে কয়েকটা অন্তত কেস দেখাতে পারবি যে যেখানে যে বাঙালি বিহারে থাকে সে সেখানে বিহারিদের ওপরেই অপরাধগুলো করছে বাঙালি যে অপরাধ করে না তা নয় কিন্তু বাঙালিও বোঝে যে কোথাও ওইটা ক্রস করা আমার এলাকা না কিন্তু সে বোঝে সব আমার এলাকা এই 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 যেগুলোকে আমি পোকা মাকড় উই পোকা বাংলাদেশি মনে করি কি করে নেই এই যে তফাৎটা সেটা আরেকটা জিনিস হতে পারে কি যে ধরো মানে যে যারা কেস রেজিস্টার করছে মানে তুমি তো যেই খবর গুলো পাচ্ছ সেগুলো কিছুটা রেজিস্টার বা কিছুটা এরকম রিপোর্ট করা হচ্ছে আর কি একদম ব্রাহ্মণ নবজাগরণ করে তোমার সেই কারণে হেভি রিপোর্টিং হচ্ছে ওকে প্রশ্নটা হচ্ছে আমাদের এই পার্শ্ববর্তী যে এলাকাগুলো সেখানে তো রিপোর্টিং হয় এমন না যেগুলো ক্রাইমলেস এলাকা কিন্তু পার্টিকুলার ক্রাইম যেখানে বাঙালি ওখানে লোকালের ওপর করছে এই ক্যাটেগরিটি মিসিং এই ক্যাটেগরিটি মিসিং হওয়াটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় তেমনও আছে ওখানে বাঙালি নিজের মধ্যে ঝামেলা করেছে তুমি ধরো এখানে ভেবে দেখো পলিটিক্যাল ভায়োলেন্স কোথায় হয় গ্রামে বাঙালি অন বাঙালি এখানেও টাকা কোথায় শহরে ভায়োলেন্স কোথায় হয় গ্রামে কারণ তার এই ধরো যে পার্থ চ্যাটার্জি মধ্যবিত্ত বাঙালি ছেলে নিম্ন মধ্যবিত্ত বাঙালি পরিবারের থেকে এতগুলো টাকা তুললো হাজার হাজার ফ্যামিলির থেকে এ তো বড় বাজারের দশটা গদির থেকে দশ গুণ টাকা তুলতে পারত পুরো দিন কৈলাস বিজয়বর্গী এসে এখানে বাঙালি নারী সব ভন 
করে তার সামনে প্রেজেন্ট করা হলো এনজয় করে বেরিয়ে গেল ঠিক আছে এরকম সবকটা নেতা এরকম নেতা হলেই বলবে এখানে যেগুলো আবার এখানকার নেতা যেগুলো বহিরাগত বলে কেন আমার বউ তো বাঙালি কখনো শুনবে না জামাই বাঙালি একদম কখনো শুনবে না জামাই বাঙালি বলে বউ বাঙালি ঠিক আছে তো যাই হোক এই যে পার্থ চ্যাটার্জি যে এগুলো দেখলে তারও কিন্তু ওই যে পঞ্চায়েত যে ভায়োলেন্সের কথা একই রকম তার যে বলয় তার অ্যাসোসিয়েটস তার যেই যে নারী কুল নিয়ে বলা হচ্ছে ফুল যাদের থেকে চুরি করেছে সব বাঙালি অর্থাৎ এটা তোমার কিন্তু আমি এটা অবশ্যই বুঝতে পারছো আমি তার চুরিকে বা এটাকে জাস্টিফাই করছি না বা অথবা পশ্চিম বাংলার সংবাদ মাধ্যম তারা কি পশ্চিম বাংলার পাঁচটা সবচেয়ে অসৎ মানে সবচেয়ে বেশি মানে সৎ পথে আয় টাকা না করা টপ একশো জনকে নিয়ে কথা বলতে পারবে তারা কেউ বাঙালি না সে কথা বলবে পার্থ চ্যাটার্জিকে নিয়ে যার হচ্ছে এত ঝেড়ে ঝুড়ে একশো সাতষট্টি র্যাঙ্কে এসছে হয়তো ঠিক আছে মানে সেটা তো এভিডেন্সের একটা ব্যাপার আছে মানে ধরো ওদের তো এভিডেন্সটা পেতে হবে মানে তুমি সেখানে আরেকটা ইকুয়েশন আছে মানে ওদের ব্যাপারটা অনেক আটো সাটো আর কি মানে এত টাকা তো ফ্ল্যাটে রেখে দেবে না আলিপুরে কোন ঢন্ডনিয়ার বাড়ি একটা বুক নিয়ে চলে যাবে এরকম চব্বিশ ঘন্টা এবিপি এসবের কারণ কোন সাহস আছে যাবার পথে ঠক ঠক করার আগে চাকরিটা চলে যাবে বাংলা পক্ষ বলে যেগুলো বাংলার পর এটা বহিরাগত তোষণ করে অবশ্যই আমরা জানি ঠিক আছে একদম তেলিয়া ফাঁক সিপিএম এর মতো সিপিএম এর মতো তো এখন বাঙালি দল আর কিছু নেই কারণ মধু কোন মধু নেই যেগুলো আসতো এই শিশির বাজরিয়ার এই সব সব পালিয়ে গেছে সিপিএম এখন ফুল বাঙালি পার্টি ঠিক আছে কিন্তু মানে মানে বাঙালি দিয়ে তৈরি পার্টি কিন্তু বাঙালির স্বার্থে এরকম কিছু নেই ঠিক আছে ফলে বেচারিরা বাংলাতেই দেয়াল লিখন করছে যে ডানকুনিতে হিন্দি বিশ্ব হিন্দি মাধ্যমিক স্কুল চাই ঠিক আছে তৃণমূল এখানে এখন মধু আছে রাজ্য সরকারি স্তরে সব পৌঁছে গেছে যে দিক সেদিকে অর্জুন সিং এই ওই যতগুলো যা হয় তৃণমূলের মজা হচ্ছে তৃণমূল ছাড়া সবাই মনে করে তৃণমূল বাঙালি একমাত্র তৃণমূল এটা মনে করেন তৃণমূল মনে করে তৃণমূল হচ্ছে এমন একখানা স্লোগানকে ধারণ করে তৃণমূল যেটা তৃণমূলের স্লোগানই না এবং যে দলের ওটা স্লোগান সেই দলটা সেই স্লোগান ধারণ করে না তৃণমূলের আসল স্লোগানটা কি যেটা দিয়ে পার্টিটা চলে সবকা সাথ সবকা বিকাশ এটা হচ্ছে তৃণমূলের আসল আসলে স্লোগান ঠিক আছে সকলের সাথে এই যে কদিন আগে বললাম না ডানকুড়িতে এস এফ আই দেয়াল লিখন করেছে যে ডানকুড়িতে মাধ্যমিক স্তরে হিন্দি স্কুল চাই আমার ভয় হলো এর তৃণমূলের রিয়াকশনটা কি হবে একটা কেন দুটো করে দেবো ঠিক আছে এবং শুধু হিন্দি কেন একটা উর্দু করে দেবো দুটো হিন্দি একটা উর্দু খুশি তবু এই কথাগুলো বলা হচ্ছে কেন বলতো তবুও বাংলা পক্ষ কেন সিপিএম তৃণমূল এদেরকে বাংলার দল মনে করে বিজেপি কে মনে করে না ঠিক আছে একটা কারণ রয়েছে এই যে আমরা বলছি তোষণ করছে এই তোষণ করাটাও কিন্তু একখানা ক্ষমতা যে আমি ঠিক করছি যে ধরো তুমি পঙ্ক্তি ভোজনে বসেছ আমি ঠিক করছি যে আমি তোমাকে দু হাতা দেব খিচুড়ি আর একটু একটু তিন হাতাই দিয়ে দিই ঠিক আছে এটা হচ্ছে সিপিএম তৃণমূল এদের চরিত্র যে কত হাতা কাকে দেবে ঠিক আছে মানে দিতে দিতে তোর নিজের এখানে ফাঁকা হয়ে যাচ্ছে না তবুও দিতে থাক এরকম বিজেপি কি করবে বাঙালিকে ওই পঙ্ক্তি ভোজনে সবচেয়ে বড় থালা আলা লোক বানিয়ে দেবে কিন্তু পঙ্ক্তি ভোজনে বসে যাবে অর্থাৎ হিন্দি সাম্রাজ্যবাদী শাসন হলে বাংলার মাটিতে কাকে তোষণ করবে এইটা নির্ধারণ করার ক্ষমতাও বাঙালির হাতে থাকবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে কারণে যখন বলা হয় এই সব সিপিএম তৃণমূল এরা তোষণ করে সব পার্টি এক না 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 সবকিছু এক না 
সিপিএম তৃণমূল এখানে পার্টিগুলো বাঙালিরা কন্ট্রোল করে তাদের হাজার ভুলভাল রয়েছে কিন্তু তারা বোর্ড অফ ডিরেক্টর তারা এমডি তারা সিইও তারা মালিক মানে তৃণমূল সিপিএম এর আদানি এন্টারপ্রাইজে তারাই বিনোদ আর গৌতম ঠিক আছে কিন্তু বিজেপিতে যে বাঙালি গুলো এরা তো সেলসম্যান এরা হচ্ছে ব্রাঞ্চ অফিসার সিকিউরিটি গার্ড মানে বুঝতে হবে বিষয়টা এরা তো মানে এরা তো কিছুই উত্তরে মানে 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 হ্যাঁ স্যার ছাড়া তো আর মানে মানে যখন যারা আসলে বোর্ড অফ ডিরেক্টর যারা রয়েছে ঠিক আছে রাজস্থান গুজরাট ওই সব এলাকার এদের সঙ্গে তো হ্যাঁ স্যার ছাড়া তো কোনো কথা তো বলতে পারবে না বলবে না বলার 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 শক্তি নেই আসলে বলার শক্তি নেই এবং বা অন্যভাবে বা এই যে কোথাও একখানে যে আশঙ্কা যে মুসলমানে ঘাড়ে চেপে বসবে এর জন্য এখানে এখানেও কিন্তু যে বাঙালি আসলে নিজেকে সম্পূর্ণ ধ্বজ মনে করে যে ম্যাসকুলেশন চায় বলছে দেখাচ্ছে আর যে এটা মাথায় ঢুকিয়ে নিয়েছে সে কিন্তু সাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে প্রকৃষ্ট দালাল সে কি সে তারা বলে একদম খুব স্পষ্টভাবে বলে ঠিক আছে মুসলমানরা যদি কিছু করে তখন তো এই সব যাদের গুটকাকর বলে এদেরই তো ডাকতে হবে যদি এরা বোঝে না যে গুটকাকর হালাল ঝটকা দুই প্রকারের গুটকা রয়েছে ঠিক আছে গুটকাকর মানেই যে একমাত্রিক এরকম নয় বিষয়টা কিন্তু এইটা বলে তার মানে এটা কি তার মানে তারা অলরেডি এই বিষয়টা রয়েছে যে বাংলার মধ্যে কোনো সেটেলমেন্ট করার তার শক্তি নেই মানে তারা বলার চেষ্টা করে যে মুসলমান ধরো এটা এটা তো হিন্দু বাঙালির একটা জায়গা থেকে বলা হচ্ছে তো সেই হিন্দু বাঙালি বলার চেষ্টা করে যে আমরা এদেরকে ডেকে আনছি যাতে এরা ঘাড়ে না চেপে বসে ঠিক আছে এখানে আমাদের একটা ধরো কেউ একটা এরকমই মনে করে তাদেরকেও আমি একটা প্রশ্ন করতে চাই যে আচ্ছা ধরলাম যেখানে বাঙালি মুসলমান খুব খারাপ এরা এই সেই ঠিক আছে ধরলাম ঠিক আছে আচ্ছা এ আমরা তো একটাই রাষ্ট্র ভারত ফলে এই যদি সত্যি ঘাড়ে চেপে বসে বিহার টু হরিয়ানা তো আমি ডাকতে পারবো তো রইল হাতের পাচ্ছ কিন্তু বিহার টু হরিয়ানা যদি ঘাড়ে চেপে বসে তুমি ডাকবে কেন তুমি ডাকবে কাকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন কারণ ওটা কিন্তু পারমানেন্ট অকুপেশন ওটা কিন্তু হোমগার্ড টু চিফ অফ আর্মি যদি বেদখল হয়ে যায় এবং তোমার এলাকার লোকাল সরকারি স্কুলের চক ডাস্টারের টেন্ডারটাও যদি বেদখল হয়ে যায় তখন কিন্তু তুমি একটা সাম্রাজ্যবাদী শাসন প্রত্যক্ষ শাসন কায়েম হলে তুমি কিন্তু সেই পুঁজিটাও তৈরি করতে পারবে না যে পুঁজি দিয়ে তুমি একখানা প্রতিস্পর্ধি রাজনৈতিক প্রতিরোধ খাড়া করতে পারবে তার কারণটা হচ্ছে তোমার এখানে পুঁজি তোমার সজাতির তৈরি হয়নি তোমার আমার সকলের সজাতির কিন্তু সাতাত্তরের পর থেকে দিল্লির প্রত্যক্ষ শাসন নেই এরম একটা অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ দিল্লির প্রত্যক্ষ শাসনকে কিভাবে ডিল করতে হয় তার কোনো প্রক্রিয়া চালু তার কোনো রাজনৈতিক প্রক্রিয়া ভেতরে কিন্তু আমরা তৈরি করতে পারিনি ফলে আমরা আসলে খুব ভালনারেবল একখানা জাতি এবং রাজ্য কিন্তু বারবার পুঁজির কথা বলছো কিন্তু দেখো একটা ব্যাপার অ্যাকচুয়ালি আমার একটা বন্ধু এই প্রশ্নটা করেছিল মানে আমি অপ্রজতি বলে আমি সেটাই কাইন্ড অফ ড্যারেক্ট করছি যে ধর তোমাদের যে কাজগুলো সেগুলো অনেকটাই সমর্থন অনেক পয়েন্ট ভ্যালিড কিন্তু আলটিমেটলি এই যে ধরো একটা ন্যারেটিভ তৈরি হচ্ছে গুটখাকর ইত্যাদি তাতে একটা বড় পোর্শন হচ্ছে যে একদম সমাজের নিচু তলার মানুষ এবং তারা কাজ করতে আসছে কলকাতায় কেন না কলকাতা পূর্ব ভারতের মধ্যে একটা বড় শহর এবং বড় শহরে একটা স্ট্যান্ডার্ড মিগ্রেশন আছে সেটা তুমি অন্যান্য পাশ পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলি থেকে 
তো এরা কি সেই ব্যাপারটায় কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত মানে আমি বলছি না ইমিডিয়েটলি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কিন্তু যে ইনস্ট্যান্স গুলো কখনো আমরা শুনেছি বা ধরো যেগুলো কখনো বাংলা পক্ষর যেটা ক্রিটিসিজম শোনা যায় তো সেইগুলো নিয়ে তোমার কি মনে হয় শক্তি বা ক্ষমতা হচ্ছে সংখ্যা এবং পুঁজির গুণিত সংখ্যা হচ্ছে এরা পুঁজি হচ্ছে তো বড় বাজারিয়া চোরারিয়া বাটপাড়িয়া কালো বাজারিয়া এরা তো সংখ্যার সাপ্লাই দিচ্ছে এরা পুঁজির সাপ্লাই দিচ্ছে এরা এর গুড়িতক হচ্ছে শক্তি তো কেউ কারুর মানে আহারে ক্লাস ঠিক আছে আহারে আহারে ক্লাস যদি বলে যে গুণিতকের একটাকে কিছু করো আমাদের উপর যাতে ঘাড়ে চেপে না বসে কিন্তু আরেকটাকে ছেড়ে দাও এটা আবার কি ধরনের আমাদের প্রতিরোধ করব এবং যখন দেখছি যে সব রকম অস্ত্র নিয়ে সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন ঘটছে আমরা তো ফেয়ার প্লে ট্রফি জেতার জন্য আমরা নামিনি না আমরা তো চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিততে নেমেছি তাই না এবং ফেয়ার প্লেটা আমি খাতাটা এই খাতাটা দেখছে কি আমার এই ফেয়ার প্লের রেফারি বা কে লাইন্সম্যান কে আর এর জন্য আমাকে কনসলেশন প্রাইসটাই বা দিচ্ছে কে তাই না স্রেফ কিছু ধরনের সেন্সিটিভিটি তার জন্য যে মানে ওই হয় না আমার কিন্তু ওই যে যখন ধরো ওই মুরগির মাংস কাটে ঠিক আছে রক্ত করে ছিটকে যায় পালক ফালক এরকম ভাবে টানে দেখতে খুব খারাপ লাগে কিন্তু আমার মুরগির মাংসের ঝোল রোববার করে খেতে খুব ভালো লাগে এখন তো ভাই ঝোল যদি চাই তাহলে তো তার আগের কিছু প্রক্রিয়া আছে না তাহলে কি তুমি মুরগির পেট থেকে তো আর তোর মানে কি বলবো মুরগির ঝোল হয়ে বেরোবে না মুরগির একটু তো করতে হবে ভাটপাড়া বাঙালির স্বাস্থ্য শিক্ষার জায়গা ছিল স্বাস্থ্য শিক্ষার জায়গা এখন ওটা বিহারের অস্ত্র শিক্ষার জায়গা হয়েছে এবার কথাটা হচ্ছে যে বাঙালির স্বাস্থ্য শিক্ষার জায়গা যখন ওটা ছিল তো তখন বাঙালির পার্সেন্টেজ খুব বেশি ছিল এবং নিশ্চয়ই এই যে বাঙালির পার্সেন্ট ওকে জেনে কমতে 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 একটা জায়গায় এসছে এটা নিশ্চয়ই এই যে নিশ্চয়ই কোনো সর্বহারার বিপ্লবের ফলেই হয়েছে আই গেস ঠিক আছে যার ফলে ক্ষমতা এবং পুঁজি মানে ওভারঅল যে বাঙালির ক্ষমতায়ন মানে এটাই হচ্ছে বাংলা পক্ষর মানে আমাদের কনভার্সেশন থেকে যেটা বেরোচ্ছে সেইটা হচ্ছে তোমার মেন একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এবং তুমি বলছো এই ক্ষমতায়ন এবং সেই সেই কনস্টেন্টলি যে মাস মুভমেন্ট সেটা দরকার আর কি পশ্চিমবঙ্গের হাতে পররাষ্ট্র মুদ্রা এবং পররাষ্ট্র শক্তি থেকে সূর্য এরকম তো নয় বিষয়টা 
আমাদের পেতে পেতে যেতে হবে আমাদের পেতে পেতে যেতে হবে এই যে ডোমিসাইলটা প্রথম আমরা যাদবপুরে করেছিলাম এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বোধ হয় এটা কখনো হয়নি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরের একখানা শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরের এত কিছু ঘেটে দিল ঠিক আছে ঘেটে দিল না আসলে যেরকম যাদবপুরটা যেরকম হবার কথা এবং এটা যে ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ এডুকেশন বেঙ্গল থেকে তৈরি এটা যে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের উত্তরসূরি এটা যে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী স্বদেশী আন্দোলনের ফল এটা যে যাদবপুর না এটা যে যাদবপুর সেটা আমরা পুনর্বার করলাম করে তারপরে আমাদের যারা বলে ছি ছি এ কি এরকম কি গুটকা কর বলা উচিত কি উচিত না আমরা চাই বা গিটার ফিটার করে আমরা একটারও বিরোধী নই আমাদের আমাদের যারা গালাগাল করে সম্পূর্ণ অধিকার তাদের আছে আমরা চাই তারা যেন এই এই অধিকারটা ওখানে বজায় রাখতে পারে আমরা সেই পরিসরটা করে দিলাম যে হ্যাঁ তোরা ওখানে বসে আমাদের গালাগাল কর তার কারণ যেটা হয়ে যাচ্ছিল তোদের ওখানে আর বসতে দিত না বাঙালি মেয়েরা ওখানে হাঁটতে পারতো না আমরা যেটা চাই আমরা তো প্রতিটি ভারতের প্রতিটি রাজ্য সেখানে যে জাতীয় সংগঠন যেগুলো ঠিক আছে সেখান থেকে শিখি এবং তাতে দু ধরনের ঝুঁকি রয়েছে যে ইলেকশন লড়ে অথবা লড়ে না আমরা মূলত ইলেকশন লড়ে যেসব জায়গায় সেখানে জাতীয়তাবাদী চেতনা আসলে খুব স্পষ্ট এবং লম্বা তার ইতিহাস রয়েছে ঠিক আছে যেরকম তামিলনাড়ু যেরকম মহারাষ্ট্র ঠিক আছে সাত আট দশকের সব ওটা মানে শিবসেনা দিয়ে কিন্তু জাতীয়তাবাদ শুরু না তার আগে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র আন্দোলন তার আগে হুতাত্মা চক যেটাকে ফ্লোরা ফাউন্টেন বলা হতো সেখানে গোলাগুলি মানে লম্বা ইতিহাস রয়েছে তো বাংলায় যেটা হয়েছে যে উনিশশো পরবর্তী সময় থেকে আর সাতচল্লিশের পরে তো আরোই বটেই মানে জাতীয়তাবাদ ধ্বংস হয়ে গেছে তো বাংলা পক্ষ এই বাংলার মাটিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণের আমরা মনে করি প্রথম ফেজ এখন আমরা অন্তত যেটা করব ইলেকশনের বাংলার মাটিতে বাঙালির থেকে ভোট নিয়ে ইলেকশনাররা প্রতিটি দলকে আমরা বাংলা পক্ষ বানাতে চাই তা আমাদের নীতির কাছে আনতে চাই তাদের দিয়ে মানে আমি যদি একটু বোঝাই একটু যদি ছবি দিয়েই মানে মানে একটু ভিজুয়ালি বোঝাই আর কি ধরো 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 একখানা ওই সেই হয় না বুলজাই টাইপের সেই এরকম ডার্ট ডার্টের খেলা হয় সেরকম ভাবে ছড়ে গিয়ে তারপরে যেখানে লাগার সেখানে লাগে তো ধরো আমি চাইছি লাগুক এখানে আর দেখছি যে এই সময়কার প্রাতিষ্ঠানিক রাজনৈতিক দলগুলো মারছে কিন্তু লাগছে অন্য জায়গায় তাহলে ভোটে লড়া মানে হচ্ছে তুমিও একটা ডাট তুলে নাও এবার তুমিও একখানা ঠিকঠাক তুমি যেখানে মারতে চাও সেখানে মারো এটা একটা উপায় আরেকটা হচ্ছে যারা এই হাত বানিয়ে মাসেল বানিয়ে ডার্ট কিনে প্র্যাকটিস করে পরে রেডি হয়ে গেছে তাদের হাতের এই কবজিতে মোচর দেওয়ার কাজটা করে ঠিক আছে এটা অপেক্ষাকৃত কম সংগঠিত হয়ে করা যায় আমরা স্পষ্ট কথা আমাদের হাতে সময় বেশি নেই সবকিছুর ক্ষেত্রে সময় বেশি নেই আমাদের এখানে যে ডেমোগ্রাফিক কোয়েশ্চেনটা যে থ্রি পয়েন্ট সিক্স ওখানে ফার্টিলিটি রেট আমাদের এখানে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স অ্যান্ড ফলিং সময় বেশি নেই আমাদের এখানে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং হচ্ছে ঠিক আছে এর ফলে যে এর ফলে যে কপ যেটা যেটা হলো এর ফলে কিন্তু এই দেউচা পাচামিতে আমরা কতটা কতদিন ধরে কত কি তুলতে পারব আমরা জানি না সময় বেশি নেই কোনো কিছুতেই আমাদের সময় বেশি নেই ঠিক আছে ফলে কিন্তু আমরা ওই এখনই যা যা আছে এটার ফলে সবচেয়ে বেশি এফিসিয়েন্ট রিটার্ন যে ইনভেস্টমেন্ট হবে সেটা আমরা করছি এবং সেটা হচ্ছে সর্ব মানে দলের উপর জাতি এই নীতিতে বাঙালি জাতীয়তাবাদী সংগঠন গড়ে তোলা আমরা নিজেদের বলি ভারতে বাঙালির অধিকার আদায়ের জাতীয় সংগঠন 
ঠিক আছে তাহলে আপাতত এখানেই ব্যাপারটা কনক্লুড করা যাক ভবিষ্যতে আমরা ডেফিনেটলি অপেক্ষা করব তবে ওভারঅল মানে আমাদের অনেক কথাই ডেফিনেটলি মানে যেটা বলছিলাম যে অনেকগুলো মানে যদি তুমি নুয়ান্স মিশনটা দেখো যে যে তোমার যে ক্যাবিনেট মিশন বা সেইখান থেকে ইন্সপায়ার যে একটা ফেডারেলিজমের মিশন এটা ডেফিনেটলি পার্সোনালি এগ্রি করছে আজকে হয়তো একটা জিনিস উঠে এলো না সেটা হচ্ছে প্রবাসী প্রশ্নে আমাদের যে মনোভাবটা আমি যদি খুব ব্রিফলি বলে দিই ঠিক আছে আমরা এরকম করলে প্রবাসীরা যদি ফ্যাকরায় পড়ে মানে এইসব বিষয় রয়েছে তোমার ওখানে প্রবাসীর সংখ্যা যদি বাড়াতে চাও তাহলে বাংলা পক্ষকে অপোজ করো তার ফলে প্রবাসে থেকে যদি বাঙালি বাঙালি ফিল পেতে চাও তাহলে বাংলা পক্ষকে অপছন্দ হবে কিন্তু একদিন প্রবাস থেকে স্বদেশে যদি ফিরতে চাও তাহলে বাংলা পক্ষ ছাড়া রাস্তা নেই আমি তো দেশে ফিরলাম এবং সেক্ষেত্রে মানে এই পরিবর্তনটা কিন্তু ডেফিনেটলি চোখে পড়ার মতো এবং সেটা হতাশাজনক আহ আশা করি সেই ব্যাপারটা মানে ভবিষ্যতে উন্নতি হবে আর কি এখন একটা ডিফ্যাক্ট মানে একটা ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে আছে মানে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা অলমোস্ট মানে বিজনেস ল্যাঙ্গুয়েজ হয়ে আছে হিন্দি মানে দুটো বাঙালি একটা বাঙালি তোমার ফোন করে বলছে যে মানে হিন্দিতে কথা বলছে আমি বললাম কি আপনি বাঙালি বলছে হ্যাঁ আমি বাঙালি বলছে হিন্দিতে কেন কথা বলছে না এখানে সবাই হিন্দিতেই কথা বলে তো এই যে একটা মানে ব্যাপার সৃষ্টি হয়েছে মানে রিসেন্টলি আমি একটা গায়ে বেড়াতে গেছিলাম আন্দামানে তো সেখানে একটা বাঙালি সেখানে একটা হিউজ বাঙালি পপুলেশন আছে কিন্তু ওরা আবার কাস্টমারদের সাথে হিন্দিতে কথা বলে তার মানে বললাম যে বাঙালিতে বাংলায় বলছে না আমাদের ম্যানেজমেন্ট থেকে নির্দেশ আছে হিন্দিতে কথা বলার তো এই ব্যাপারটা তো সর্বগ্রাসী এই নিয়ে কোনো সন্দেহ নেই আর কি তো আশা করবো যে সেই ব্যাপারটা মানে আস্তে আস্তে আবার এবং এটা কিন্তু খুব নিরীহ ব্যাপার নয় একেবারেই তাই একেবারেই নিরীহা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা যখন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এগুলো নিয়ে কথা বলি ঠিক আছে তখন আমাদের বলা হয় ভাষা গানের কোনো ভাষা হয় না সিনেমার কোনো ভাষা হয় না আমরা একদিন এগুলো তর্জমা করতে শিখে গেছি যে বলছে গানের কোনো ভাষা হয় ধরো একটা বাঙালি আমাদের বলছে যেরকম বলছে গানের কোনো ভাষা হয় না ওকে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারি এ কিন্তু আসলে গানের কোনো ভাষা হয় না মানে সে বলছে সে কিন্তু এটা বলছে না যে তোমাদের মারাঠি তামিল উড়িয়া গান নিয়ে সমস্যা আছে এটা সে বলছে না সে মোটামুটি হিন্দি উর্দু এই ব্যাপারটা সিকিউর করতেই ব্যাপারটা কোনো ভাষা হয় না কোনো এই হয় না এটা বলার চেষ্টা করছে তাদের একটা কোড হয়ে গেছে আর কোড ব্রেকারও আছি আমরা কোনো সমস্যা নেই বাংলা পক্ষ কিন্তু বাংলার মাটিতে বাঙালির পুনর্দক সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ আধিপত্য এবং পুনর্দখল কায়েম হবে বাংলা পক্ষ হচ্ছে সেই সম্পূর্ণ নিরঙ্কুশ পুনর্দখল আধিপত্য কায়েমের সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ পথ সবচেয়ে শান্তিপূর্ণ এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা আচ্ছা অনেক আশা রাখলো তো খুব ভালো লাগলো গর্বদা এবং অনেকটা সময় দিলে আমাদেরকে অন্যান্য ইন্টারভিউ গুলো তোমার যেগুলো থাকে গুলো তোমার একটা ছোট সময়ের মধ্যে বাইরে একটা ইন্টারভিউ অ্যাকচুয়ালি মানে আমার অ্যাকচুয়ালি সেটার জন্য ধন্যবাদ জানানো উচিত এটা একটা হিন্দি চ্যানেলে তোমার মানে হিন্দি চ্যানেল নয় অ্যাকচুয়ালি এটা একটা ইংরেজি চ্যানেলে হিন্দিতে প্রশ্ন করা তুমি বাংলায় উত্তর দিয়েছিলে এইটা দু তিন বছর আগে কাল হ্যাঁ হ্যাঁ এবং আরেকটা কথা বলে অভিনন্দন এবং আজকে অভিজিৎ বিনা ব্যানার্জির জন্মদিন ঠিক আছে এবং ও কিন্তু একটা জায়গায় ওই আকাশ ব্যানার্জির সঙ্গে একটা না ইন্টারভিউ করছিল আমি খুব বুঝলাম যে এটা কিন্তু অকস্মাত নয় প্রথমে একখানে সে 
ধুতি পরে নোবেল প্রাইজ নিতে গেছিল একটু কস্টিউম টাইপের হয়তো মনে হয়েছিল আমার মানে যেরকম হয় ঠিক আছে মনে হয় স্টান্ট কিন্তু তারপরে বুঝলাম স্টান্ট নয় কারণ হঠাৎ একটা নোবেল প্রাইজ যে জিতেছে তার থেকে যখন শুনি সে হঠাৎ বললো যে লেট মি স্ট্যান্ড আপ ফর মাই রাইট টু স্পিক বাংলা ঠিক আছে এগুলো আসলে আশা দেয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে যদি পুঁজি হাতে না থাকে আর এই নিয়ন্ত্রণগুলো যদি হাতে না থাকে মানে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায় তো আসলে মোটামুটি পঞ্চাশ বছর আগে বাঙালির যে অবস্থান তার ফলাফল সে কারণে তো আমার চিন্তা হয় যে আজকে যে অবস্থান আমার তো সামনে আর অভিজিৎ বিনায়ক দেখতে পাচ্ছি না আমার লেভেলটা এমনিতেই আমি ছোট করছি না কিন্তু আমার হচ্ছে বাঙালি হিসেবে নাম কামিয়েছে এটা অলরেডি কিন্তু নোবেল থেকে ভাটনাগরে চলে এসছে এরপরে কি হবে আমি জানি না এবং যেটা পশ্চিমবঙ্গের বাঙালি হিসেবে অনেকেরই আমাদের খারাপ লাগবে যে অনেকে যারা একটু বিশেষ বাংলাদেশ প্রেমী আছে তাদের বলে হ্যাঁ আমাদের ভাষাটা তো কোথাও একখানা টিকে যাবে তারা এইসবে একখানা আনন্দ পেতে পারে আমার এতে কোনো আনন্দ নেই তার কারণটা হচ্ছে যে এই যে আমরা এই যে বাংলা তুমি যদি পূর্ব বাংলা পশ্চিম বাংলা সব নিয়ে বলো এর মধ্যে যে বৈচিত্র্য এর বৈচিত্র্যের পূর্ব দিকের অংশটাই কিন্তু ক্রমে বিশ্বের কাছে বাংলা ও বাঙালি বলতে কি বোঝাবে সেটা ক্রমে তার মালিকানা সেদিকে চলে যাবে যদি না আমরা ভারতে প্রকৃত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা রাজ্য অধিকার ইত্যাদি এগুলো কায়েম করতে পারি মানে আমাদের বিরাট পশ্চিমবঙ্গের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে পশ্চিমবঙ্গের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে তখন এই সব জলপানি ডিবেট গুলো ঠিক আছে হাস্যকর মনে হয় তোমার এখানে এশিয়ার সবচেয়ে বড় ডিটেনশন ক্যাম্প বানানো হচ্ছে বাঙালি ধরানোর জন্য তুমি জলপানি যাই হোক গর্বতা খুব ভালো লাগলো ভালো থেকো এবং আমাদের কফি হাউস এক্সপিরিয়েন্স কে অনেক শুভেচ্ছা এবং এই ভিডিও যারা দেখবে এটা ইউটিউবে যাবে তো একদম ইউটিউবে যাবে দয়া করে কফি হাউস এক্সপিরিয়েন্সটা লাইক করবেন সাবস্ক্রাইব করবেন বেল বোতামটা দেবেন ঠিক আছে কারণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তার কারণটা হচ্ছে যে তোমাদের এখনো রেভিনিউতে গেছো কিনা আমি জানি না যাওয়ার ইচ্ছে নেই আমরা চাই রেভিনিউতে যাক এই যাওয়ার ইচ্ছেটা না থাকা খুব খারাপ ঠিক আছে এবং বাঙালির বাংলা কন্টেন্টে যেন বাঙালির সবচেয়ে বেশি সময়টা কাটে সেটা শুধু বাংলা বাংলা করার জন্য নয় তার কারণটা হচ্ছে যে বাঙালির ভালো বাঙালির চেয়ে ভালো আর কেউ বুঝবে না ট্রু ট্রু হ্যাঁ সেই উদ্দেশ্যে চ্যানেলটা তো শুরু করা যে বাংলায় কন্টেন্ট ক্রিয়েট করা এবং গুরুত্বপূর্ণ এবং আনরেস্ট্রিক্টেড ডিসকাশন ওই ওই খবরের মধ্যে এইটুকু খুব খবরের মধ্যে ওই জিনিসটা একদম সেটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কারণ অনেক জিনিস হয়তো ছড়িয়ে আলোচনা করা যায় না যেটা হয়তো ঠিক আছে ভালো দেখো দেখা হবে আমার জয় বাংলা জয় বাংলা জয় বাংলা